作为全球最年轻、最顶级的医学专家，我因伤退休，回乡下休养，却意外被亲生父母寻回。他们误以为我从小在农村长大，没见过世面，觉得我给他们丢脸，对我极为不喜。吃饭时，父亲一脸敷衍：“爸爸给你找了个学校。”你去混两年，拿个大学文凭就行了。爸也不指望你能学到什么，有个文凭让我好跟其他人介绍就行了。妹妹迟燕壮似一脸天真的问：“不如让姐姐进我的学校吧？我的学校就挺好的。”这话顿时惹得其他人一阵笑。别闹，你念的南城大学可是咱们国家有名的985院校，仅次于清北大学。你姐姐她进不去哦。实验仍然一脸天真懵懂，不好意思哦，我是保送过去的，真觉得这个学校挺好考的，随便学一下就达到分数线了，都不用怎么努力的。他这话顿时引来人们一阵羡慕夸赞，我却听得只想笑。该说不好意思的是我才对，我确实不可能作为学生去那所学校，因为在得知我退休的消息后，南城医学院的校长就一天三个电话，各种利益诱惑，只求我来他们学校当老师授课，将来和妹妹见面，他还得恭敬叫我一声老师好。我回来没多久，曾经订过娃娃亲的苏家主母就迫不及待找来要退婚，他们百年医学世家，苏家主母引以为傲的儿子又是在医学上难得一见的天才，他对同为医学生。将来说不定能帮上他儿子的迟燕极为满意，生怕我强行要求结婚，毁了他儿子的好姻缘。一进门就迫不及待要收我做干女儿，我直接拒绝。苏家主母以为我不愿意放弃攀上豪门的机会，十分为难。壮似好心的劝我：“你没经历过豪门生活，可能想象的很美好，但实际上豪门太太不是那么好当的。凭你的资本，就算强行嫁进来，也只会被人天天嘲笑。与其消想不属于自己的生活，不如退一步，选个对自己更有利的，不是更好吗？”他不知道我比他还为难。不管是嫁到他家，还是认他当干妈，要是让我京城的那些师傅、哥哥姐姐们知道了，只怕睡到半夜都得打电话骂我一顿，自毁前程。竟然和这种听都没听过的小家族扯上关系。第一章。他懂什么叫精英吗？七月的天闷热烦躁，赵月秀跟着村长走来时，一眼就看到靠在外婆家破旧土墙上的迟归女孩，穿着简单的白 T 恤牛仔裤，身材纤细姣好，头发被扎成简单干练的马尾，微微低着头，侧脸白皙精致，长长的睫毛头下一抹剪影，看着很乖很文静的样子，没有村里人的土气和粗俗。赵月秀烦躁的心稍微平衡了些，走过去对迟归道：“迟归，既然你外婆已经死了。”今天开始，你跟我去迟家生活。他也不愿意把这么个高中毕业就外出打工好几年，完全上不了台面的女儿领回家。可照顾着迟归的外婆刚刚去世，毕竟是亲生的，要真不管会被说闲话。迟家是南城的名门望族，绝对不能在这种事情上有污点。迟归听到声音，微微抬头看向赵月秀，她的眸子又黑又亮，黑宝石似的漂亮，却没什么感情。赵月秀保养得很好。穿着与农村格格不入的高奢定制香奈儿套装，和迟归有六分相似的眉宇间带着不耐烦。村长在旁边笑呵呵的开口：“迟归呀、啊，你妈妈可是大城里的豪门，跟着她回了家，以后你就不用发愁工作的问题了。”哦，迟归平静的应了一声。对于即将要去有钱人家生活这种事，既没有高兴，也没有惶恐。赵月秀微愣，她也没多想，没见过什么世面的女孩，估计都意识不到去有钱人家生活是什么样。赵月秀匆匆处理完下葬后的事情，便带着迟归离开了。云村离南城不算近，开车也要两个小时。迟归坐在后车座，低着头看着手机，安静清冷。有个陌生号码发了短信过来：“迟教授，我是沈老爷子派来的保镖，姓谷。”您在哪？迟归离开京都时，沈老爷子就说要派人保护他。迟归也不意外，纤细好看的手指敲击按键。我已经离开云村了，你们帮我把外婆房间里的两个行李箱拿上。来南城，对面恭敬回复。好的。车子里安静的过分。赵月秀想跟迟归叮嘱下迟家的规矩，结果一转头，却见他神情专注的盯着手机，似乎在跟人聊天。赵月秀忍不住皱眉：“迟归，有些话你别怪妈说的难听，但你从今天起就是迟家的小姐了，一举一动都关乎着迟家。”家的门面，你要做不好，不光我和你爸爸会被人嘲笑，你妹妹和弟弟的名声都会被牵连。迟归从手机抬起头，不解地看向他。赵月秀看到他这副样子就有些烦，农村长大的，一点教养都不懂，连这么浅显的道理也搞不明白。他不耐烦地解释，所以以前你打工认识的那些乱七八糟的人，全都给我断了，别再联系，懂吗？迟归听出他指的是自己刚才聊天的行为，微微皱眉，却还是礼貌而耐心地说明，我的朋友都是在各行各业事业有成的精英，不是乱七八糟的人，我和他们也都是真心相处，我不会断。赵月秀听得嗤之以鼻。一个连高中都没毕业的文盲，能认识什么好人？还精英？他懂什么叫精英吗？赵月秀懒得再理会迟归，扭头看向窗外。他要真不知好歹，就随便从国外给他找个学校，送出国算了。车子行驶了两个小时，终于到了迟家别墅。第二章。
，他说什么跟我有什么关系？赵玉秀飞快下车，脚步匆匆的往里走去。迟归跟在赵玉秀身后，背着黑色背包走进别墅大门。迟家的装修风格偏向欧洲风格，处处透着奢侈华丽的气息。迟归目不斜视，对这些丝毫不感兴趣。进了客厅，佣人张嫂迎上来：“夫人，您回来了。”嗯。赵月秀着急地往楼上走去。明坤的生日宴开始多久了？刚开始半个小时。先生和池燕小姐都在呢。张嫂恭敬道。赵月秀稍微放下心来，那就好。明坤的生日宴，要是我这个母亲迟到，让别人怎么看他？池归微微歪了下头。他听外婆说过，池明坤把他送回乡下之后，赵月秀又生了对双胞胎，儿子池明坤，女儿池燕，正好凑了个好字，寓意美满。池明坤更是全家人的心头宝，用捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了，形容都不为过。对了，张嫂，你把他带房间里去。赵月秀连看都没看池归一眼，命令道：“池归，你好好在房间待着，别乱跑，知道吗？”话音没落，人已经消失在二楼的房间。他生怕迟到了，让小儿子被人议论，却没想过大女儿出来乍到会不会不适应。而且家人的生日宴会也完全没想着把迟归带过去。迟归淡淡一审，那双琉璃般的眸子没什么感情的看向张嫂：“我房间在哪里？”张嫂有些愣住，她本来以为这刚从农村来的小女孩会张皇无措，会忐忑，或者因为赵月秀的行为伤心，可没想到。他却平静的有些冷漠，想到这位大小姐为什么会从乡下长大，张嫂心里一酸，说出口的话不禁轻了几分，请跟我来，谢谢。迟归礼貌的回应，三楼的房间是客房，布置非常简单，迟家没人欢迎迟归的到来，自然不会费心为他准备房间，迟归也不在意，将背包放下，转头对张嫂笑了下，谢谢你带路，我想休息会。张嫂被他的笑晃了下，女孩看着清清冷冷的，一张漂亮精致的小脸也总透着疏离。可这一笑之下，那双眸子如水墨画般晕染开来，竟然说不出的暖。好，好。张嫂也有个孙女，在外地上学，常年见不到。此刻心里就觉得被什么长满了。我就在楼下，你要是有什么需要，直接喊我就行，别不好意思。好的，迟归目送张嫂离开，才关上门。他洗了个澡，换了身宽大舒服的休闲装，又打开门向外走去。赵月秀已经离开了，他生怕迟一分钟就让自己的宝贝儿子遭人嘲笑。迟归刚走到门口，身后传来佣人的声音：“迟小姐，夫人交代您不能出去。”迟归回头，琉璃似的黑眸有些不解，所以呢，佣人被噎住，就是夫人说了。迟归平静地打断佣人的话，他说什么跟我有什么关系？佣人，迟归心平气和地讲道理，你看，无论他说了什么，我都没有答应他，那我们的约定就不成立。既然不成立，我还用遵守他提出的条件吗？第三章，不能动手，有点麻烦啊。佣人有点晕，下意识答，好像。不需要，迟归微笑，谢谢理解。说完，他双手插兜，径直走出别墅大门，目送迟归走远的佣人，好像有哪里不对。迟归出了别墅，刚拐了个弯，几个染着黄色头发的男人忽然围了过来。迟归领头的男人笑得邪气：“你就是迟家那个刚刚认回来的大女儿。”迟归头微微歪了下，仅仅这一句话就猜到了全过程。他平静地看着在他身边围了一圈的男人，一双杏眸黑漆漆的，泛着凉意，想给我个下马威。是迟燕还是迟明坤？不可能是迟明坤，他是家里独宠的宝贝疙瘩，我就算回来也威胁不到他的位置。那就只可能是迟燕了。迟归微微向后，随意的靠在墙上，说吧，他让你们对我做什么？黄毛一愣，双眼不可置信的瞪大，什么鬼？他就说了一句话而已，这都能猜出来，他确实是迟燕雇来的，在这等了老半天，就是为了堵迟归。按照正常发展，这么一个农村来的小丫头，不是应该被他吓得屁滚尿流，抱头痛哭？他说什么听什么。从此再也不敢招惹迟燕吗？为什么他却在冷静的推理？更可怕的是，还在这一秒不到的时间里，完全正确的推理出来了。不过，这种事情是坚决不能承认的。老子听不懂你在说什么。黄毛冷笑一声，不过是看你长得挺漂亮，想找你玩玩而已。说着，其他人也跟着笑了起来。黄毛缓缓伸出手，想要摸上迟归的脸。我劝你乖乖听话，小脸这么漂亮，被划伤就可惜了。迟归叹了口气，啊，真是太老套了。黄毛，他正不解，就看到迟归有些困扰的皱了下眉，不能动手，有点麻烦啊。听到这，黄毛以为他是怕了，嘿嘿笑了两声。只要你乖乖的，我就不动手。话还没说完，他只觉得眼前黑影一闪。下一秒，鼻子传来一股剧痛，黄毛一摸，满手鲜血。再抬头，就见迟归缓缓收回腿，精致漂亮的脸上一片平静。你们一起上吧，我赶时间。卧槽，看不起谁呢？他们好歹也是五六个大男人，好吗？黄毛们感觉自己受到了冒犯，怒吼着冲了上去。一分钟后，迟归垂眸看着一地哀嚎的人，有些不满的皱眉。果然不能动手。
就是麻烦，黄毛光用腿就把他们全都给解决了。现在农村人都这么恐怖了吗？你们是自己走，还是我送你们？池龟平静地问了一句。黄毛们一听，连身上的疼都顾不得了，瞬间从地上爬起来，脚不沾地的飞速逃离。池龟他没把这种小插曲放在心上，双手插兜，悠闲地走到马路边。与此同时，街对面的一辆黑色低调迈巴赫车里坐着两个人，坐在驾驶座的秦胜目睹了池龟打架全程，吹了声口哨，利落干净，动作漂亮，是个好手。后座的男人随意靠在椅背上，黑色的衬衣袖子卷。卷了几道，露出净瘦削白的小臂，修长的指尖夹着一根烟，淡淡的烟雾上升，氤氲了那双深海般幽邃危险的凤眸。第四章。刚出场就被扎心了，他盯着往过走的池龟，低低笑了一声，有点意思，嗓音低沉华丽，带着几分漫不经心的慵懒，好听的要命。就连秦胜这么个大男人都觉得耳朵有些受不了。秦胜摸了摸耳朵，开口道：“确实有意思，没想到南城还有这样的角色。”刚说完，就见男人慵懒的从座位上坐起来，修长如玉的手指将烟按灭在车载烟灰缸里，阳光透过车窗照进来，男人的面容俊美异常，戴着一副金丝边框眼镜，遮住了凤眸的几分锋利，使他看起来。多了几分斯文清俊，男人骨节分明的手指推了推眼镜，对秦胜开口：“下车。”秦胜还没反应过来，下车干什么？男人凤眸微挑，打开车门，两条笔直修长的腿迈出，含笑的话语带着勾人的尾音：“你太碍事。”秦胜他还没反应过来这句话什么意思，就被不耐烦的傅斯揪出了驾驶座。傅斯坐进驾驶座，关上车门，发动车子，一个漂亮的转弯。车子便向街对面的池龟驶去，秦胜彻底傻眼。虽然认识傅爷的人，都会忍不住在心里嘀咕一句：“斯文败类。”明明看着温润斯文的一个人，偏偏心黑手狠又骚气的厉害。可这么多年来，也没见傅爷对哪个妹子上心，或者特别关照过呀。这怎么刚来南城就忽然主动起来了？池龟刚抬手准备招出租车，一辆黑色的车便停在了他的面前，车窗摇下。露出傅斯那张过分俊美的脸，他微微侧身，放在方向盘上的手指修长如玉，身上的白色衬衣纤尘不染，整个人金贵清俊如贵公子。小姐，去哪？池龟认认真真看了男人一眼，随即歪了歪头，淡淡道：“沁芳园。”傅斯轻笑一声，镜片下的凤眸敛着光滑，有些慵懒的低沉嗓音，说不出的勾人。真巧，我也要去那里，送你一程。池龟，好啊。车费多少？傅斯，池龟这反应有点超出他的认知范围。傅斯微微挑眉，盯着池龟。过了一会儿，终于确定他不是在欲擒故纵，而是真的非常郑重的在跟他讨论车费。他好看的手指轻轻敲了下方向盘，掂量着报了个应该算便宜的价格，二十块。池龟立刻往旁边走了两步，太贵了，明显已经不准备跟他交谈。傅斯微愕，随即失笑。多少人费尽心思，一掷千金，想跟他同坐一辆车都做不到。现在他主动给人当司机，反倒被嫌弃了。傅斯侧了侧身，靠在方向盘上，玩味的看着他。那你说多少？他倒要看看自己在他心里值多少钱。池龟认真的看着他，五块，走不走？傅斯莫名有点扎心。他倒是不在意钱，只是没想到自己这张在京都让无数名门千金趋之若鹜的脸，在他眼里只值五块。人生第一次遭遇滑铁卢，傅斯觉得有点意思，伸手打开副驾驶座的门，可以。话音刚落，就见池龟一脸肉疼，仿佛吃了大亏的样子。然后他就听池龟有些犹豫的开口：“要不三块？”第五章，又乖又凶，又敬又狠。俗话说得好。还价不怕还得狠，就怕你还完了。老板稍一犹豫，答应了，那就代表你绝对买亏了。傅斯在不远处偷听的秦胜，秦胜要不是死死掐着大腿，已经狂笑出声了。天啊，谁能想到，堂堂傅爷人生中的第一次撩妹，竟然是跟妹子因为车费讨价还价。这要是发到他们的小群里，其他人的狗眼还不都得给震掉？迟归坐进副驾驶，低着头，乖乖巧巧的系安全带。傅斯一只手握着方向盘，侧身，肆无忌惮的打量着眼前的女孩。她手指白皙纤长。长很漂亮，双眸微微下垂，长而翘的睫毛在眼底投下一片剪影，鼻子小而挺，唇瓣粉粉的，皮肤嫩的像钢包壳的鸡蛋，看着软软的。静静的，很难想象他刚刚才一脚踢断一个男人的手骨，更难想象他会跟市场买菜的大妈一样，为了几块钱砍价半天，又乖又凶，又静又狠，矛盾又有趣。察觉到傅斯的目光，迟归有些疑惑的抬头，两人四目相对，傅斯凤眸划过一抹光，低沉好听的嗓音带着笑开口：“其实你要是愿意和我做个朋友，车费我可以给你全免。”迟归一脸莫名的看着他，三块钱就能解决的事情，为什么要那么麻烦？傅斯，三块麻烦。
，迟归，能麻烦你快点吗？我赶时间，这是赤果果的，被嫌弃了呀。傅斯轻笑一声，没再说什么。修长的手指一转方向盘，动作漂亮的掉头，向着沁芳园驶去。沁芳园是个比较老的小区，每栋楼只有五层，没有电梯。迟归从门口下了车，将三块钱递给傅斯，傅斯接过，看着那三张一块零钱，眉眼轻挑，那张俊美的脸好看的要命。咱们一路也算有缘，做不成朋友，交换个名字不过分吧？迟归面无表情地转身离开，被这么无视，傅斯也不恼。他轻笑一声，将这三张薄薄的纸币装进钱夹内层，修长的手指点燃一根烟，摇下车窗，胳膊随意地搭在窗沿上。镜片下的凤眸又黑又厉，注视着迟归的背影。周围不知什么时候围了很多人，都偷偷打量着傅斯，无外乎其他。傅斯那张脸是真的太令人惊艳了，别说他们这种小地方没见过，就是天天看电视上的明星，都没一个能比得上他的。傅斯没将周围的眼光放在眼里，看到女孩纤细匀称的。背影消失在楼道间，薄唇勾了勾，修长的手指摁灭烟头，方向盘一转，驶离小区。小区年代久，楼道昏暗，每层楼左右两边各有一户人家。迟归上了五楼，从口袋里掏出一把略显陈旧的钥匙，打开右边的门。随着房门开启，房间里的场景也映入迟归眼中。这房子不大，只有八十平米，一室一厅，却很适合一个人住。就是很久没住过人了，空荡荡的，什么都没有。地上。墙上厚厚一层灰，迟归被门口的灰呛得咳了两声，退了出来。外婆临终前将钥匙交给他，说这是留给他的遗产。第六章，这位可是国家宝藏，老人家有些话说不出口。迟归却明白，外婆这是担心他在迟家住的不舒服，可以随时搬出来住。他其实不需要，甚至没准备回迟家。可外婆临终前一直拉着他的手，意识模糊了，还念着：“迟归，你妈来了，你能回家了。”老太太这辈子最大的心愿就是她能回迟家，和其他孩子一样，享受父母疼爱和亲情。也正是因为如此，迟归在赵月秀提出接她回迟家时，才没拒绝。然而现在看来，一道手机铃声忽然响起，打断了迟归的沉思。他缓缓回神，刚接起电话。话，对面立刻传来一道委屈的不行的声音：“老大，你怎么去南城了？想去？”迟归靠在门边的墙上，回答的朴实无华。这些私事，他不想跟太多人说。那道声音顿时更委屈了：“难道你就不想你可爱的合作者吗？我为了让你养伤的生活舒适健康，特意在海都买好了靠海豪华大别墅，还请了十几个佣人，你就这样无情的抛弃我，良心不会痛吗？”迟归，他看着往楼上走来的几人，有时间聊，咱俩才说了一句话：“你这已经不只是无情了呀，喂！”对面不可思议，你现在休假状态还能忙神？迟归果断的摁了挂断。与此同时，十几个穿着黑衣黑裤、身材高挑劲瘦、气质不俗的男人走了上来。领头的男人走到迟归面前，恭敬的低头：“迟小姐，不好意思，我们迟了一步。”到云村的时候，你已经被接走了，没事。迟归看着这一群人，有些无奈。沈老也太隆重了，保镖派一两个来就行了，这么浩浩荡荡，也太招眼了。您是沈老钦点的接班人，这都是必要的。领头的男人严肃道：“我是姓谷，以后有什么事，您直接吩咐就好。”说着，他又将身后的人一给迟归介绍了一遍。他们都是特种兵退伍，是真的上过战场、见过血的。沈老虽然特意挑了几个长相和善亲切的人，但身上那股从死亡堆里滚过的气势却无法掩盖。介绍完，信谷又道：“您放心，我们会安排好，绝对不会给您日常生活造成任何麻烦。”迟归点点头，那就好。另两个人上前，将两个行李箱递给迟归：“这是您让我们烧的行李，有什么遗落的，我们再回去拿。”没有了。这两个就是全部。迟归将行李箱竖在墙边，谢谢。哪里？这是我应该做的。那人受宠若惊，听说这次的任务是要保护这类国家都重视的医学教授时，他还紧张了一下。没想到对方这么平易近人，虽然话有点少，不过大佬吗？话少很正常。接下来，信谷便带领着手下保镖开始打扫屋子。迟归本来也想参与，结果刚拿起抹布，便被信谷严厉制止了。这位的手可是国家宝藏，是全世界医学分支神经外科疾病的未来希望。任何一点小伤。都不能受，更何况他的手才受伤。第七章，给了三块，然后就结束了。迟小姐，您打车来这里的吗？怕迟归无聊，信谷主动掏出话题。迟归坐在信谷买打扫用具时，顺手买来的椅子上，算是吧。我坐顺风车来的，信谷顿时神情一肃。您这样坐陌生的人车太危险了。迟归啊，不是陌生人，他是傅斯。听到这个名字，信谷和其他人的神情都是一惊。傅爷爷来南城了，在京都，傅斯绝对是人人忌惮的存在。不说傅家为京都第一世家，底蕴深厚，势力庞大。
盘根错节，没有人敢得罪。就只说傅斯，明明长着一张斯文俊美、温润如玉的好人脸，可心却黑透了。手段魄力比这傅老爷子有过之而无不及。至今得罪他的人都在未在京都出现过，而这位傅家几乎内定了的掌门人，主动接触池小姐有什么目的？信谷心里瞬间闪过好几种可能，沉声问道：“需要我去查一下他吗？”虽然以他的能力根本查不到傅斯什么，可是关池小姐禀告给沈老的话，他正在沉思，就听池龟不在意道：“不用，他要真想对我做什么，根本不。”用伪装成顺风车司机，信谷觉得也对，却还不放心。那他认出您来了吗？迟归拖着下巴想了想，应该没有。傅斯对他的评价。他是听说过的，如果他认出来的话，绝对不可能主动搭讪。迟归说完，想到傅斯之前的种种表现，又说了一句：“他这次应该只是见色起意。他在京都的时候，一心扑在研究和医疗上，对傅斯的了解仅限于同事们聊天时的偶尔提及。斯文败类和骚气这两个形容词是他听得最多的。这种人会做出见色起意的事情来，很正常。”迟归说的轻描淡写，在信谷几人心里却掀起了惊涛骇浪。傅爷会见色起意，还主动伪装司机搭讪。他们聊的真的是一个人，那那您和他信谷问出来的时候，舌头都有点打结。迟归仍然非常平静，我给了三块钱，然后我们两人的合作就结束了。保镖们，傅斯驱车回了别墅，刚放下车钥匙，手机便响了起来。他懒洋洋的往屋里走，随手掏出手机看了眼，是傅振廷打来的。傅振廷作为傅斯的父亲，在傅家的地位却不怎么高，主要是因为他一心沉迷于制陶器，和傅斯的母亲天天窝在半山腰的复古小别墅里玩泥巴，那叫一个超脱物外，无欲无求，性格脾气自然也是一等一的好，很少见他发怒或者不开心。此刻面对儿。儿子语气一如既往的随和。听说池教授也去南城了，你正好也在，找个时间去拜访一下他吧。没兴趣。傅斯走进屋，懒懒回应。傅振廷，你知道池教授这样优秀的人才有多抢手吗？沈家和韩家听说已经在拉拢池教授了，特别是韩家那个大儿子。傅斯修长的手指摘下眼镜，打断他的话。所以呢，傅振廷觉得自己的儿子有点不识好歹。以池教授的能力，迟早会晋升为院士，还是国家稀有人才、神经外科的院士。他要是能成为咱们家的人，那可是咱们傅家莫大的荣幸啊！你小子到底对他有什么不满意的？第八章，你可不能走了弯路啊！傅斯慢条斯理地擦着眼镜，嗓音又懒又邪，那种天天扑在视野里的女人，古板的要死，一点情趣都没有。跟他在一起还不得无聊死？他无趣。傅振廷不可置信，那你说说，什么样的女人才不无趣？傅斯擦眼镜的手指一顿，脑海中浮现出女孩打架时那一脸平静，看着乖乖巧巧，却下手又狠又厉的样子。他轻笑一声，打架厉害的，打架。傅振廷差点一口气没喘上来，苦口婆心的劝傅斯：“你去南城发生了什么？你可是未来傅家家主，不能走了弯路啊！打架厉害的女人，那能上得了台面吗？要真让这种女人进了门，傅家还不得沦为京都豪门圈里的笑柄。”傅斯戴上眼镜，漫不经心的开口：“没事，我挂了。”说完，直接挂了电话。秦胜一直缩在一旁，见傅斯挂了电话，连忙上前：“傅爷，那女孩的信息我调查出来了。”他是池家今天刚认回来的女儿，叫池龟。池龟，傅斯眉梢微挑，对这个名字颇为意外，和那位池教授同名啊。秦胜点头，是跟池教授的名字一样，不过应该只是同名，不然池家认回这么一个光宗耀祖的女儿，怎么可能不趁着小儿子生日宴会炫耀？他摸着下巴，自觉侦探附体。据我调查，这个池龟从小就跟着他外婆在乡下长大，因为父母不在身边，没少受欺负排挤。这估计也是他身手好的原因。而这几年，他也一直都在外地打工，直到前段时间才回来。迟归的照片并没有在网上公布过，只有京都那些核心领导、三大世家的人，以及被他看过病的人知道他长什么样。秦盛的家庭还没资格见到迟归，傅斯倒是能见到，可惜他完全没兴趣见。两人谁都没把这么一个打架厉害的女孩子跟刻板严肃的医学教授联系起来。傅斯慵懒地坐到沙发上，长腿随意交叠，低笑一声：“老头子不是想让我把迟归带回去吗？”这下我如了他心愿，他应该很高兴。秦盛怕不是傅老爷子被气到脑出血，外婆的屋子一下午根本打扫不完。临近傍晚的时候，迟归的手机铃声响了起来，他看了一眼，是赵月秀打来的。迟归接起电话，迟归，你怎么回事？我不是让你乖乖待在家里，不要出门吗？赵月秀愤怒的声音立刻传了过来，现在你立刻给我回来，听到了没？迟归直接挂了电话，手机瞬间又响起来，他把号码拉进了黑名单，我得回去了。迟归从椅子上站起来，他得去见见池家其他人。信谷他们知道迟归来南城的原因，听他这样说，也立刻猜到了那通电话应该是池家人打来。
。这毕竟是池教授的家事，他不开口，他们也不好插手。信谷将手里的抹布递给身边的保镖：“我送您回去。”嗯，池龟没拒绝。信谷他们的奔驰车就停在楼下，这种旧小区里，连建个几十万的车都难，上百万的奔驰车极为招眼。池龟一下来，立刻受到了院子里所有小区居民的注视。第九章。他怎么会认识这样的人？池龟敛了敛眉，换个低调点的车。好的，今天来的匆忙，好多是没来得及办。信谷恭敬地为池龟拉开车座后门，等他坐进去，才绕回驾驶座，发动车子。池长静坐在车子后面，举着手机，微微皱着眉，边接听电话边看手里的财报。他五十左右的年岁，身材偏胖，一张脸上布满了被岁月侵蚀的痕迹，但不难看出，他年轻时也是个美男子。电话里，赵月秀正在跟他抱怨，乡下的野孩子就是没法管。我走之前。前跟他千叮咛万嘱咐，让他绝对不能离开池家。结果他倒好，我前脚刚走，后脚就不知道去哪浪了。这都天黑了，还没想着回来。等我回去看看，要太难管，就把他送出国，让他自生自灭吧。池长静有些不耐烦，公司里出了些问题，不算大，却很难解决，存在隐患。他现在焦头烂额的，压根不想管那个早就被放弃了的孩子。正说着，司机忽然停下了车。怎么啦？池长静皱眉往前看，瞬间愣住了。只见池家别墅门口停了一辆黑色的奔驰，夜色昏暗，他看不太清楚，但毕竟是豪门出身，对名贵车辆还是很熟悉的。池长静一眼就看出，那辆奔驰车的价值至少在150万以上。在南城这种不算大的城市，能买得起150万以上奔驰车的人不是没有，却绝对是有身份有地位的。池长静心里一咯噔，连忙推门下。车，他刚下车就看到奔驰车的司机也飞快下车，恭谨的打开车座后门。紧接着，一个穿着宽松休闲装的少女走了下来。夜色中，少女的皮肤白的像是会发光，黑发在脑后简单扎了个马尾，露出漂亮精致的小脸。那双水墨晕染般的眸子，映着别墅门前的灯光，琉璃一样璀璨漂亮。她的神色平静淡然，像是非常习惯被人这样俯视。看清少女的模样，池长静心里讶异更甚，有些犹疑的开口唤了声：“池龟。”池龟从车里下来，跟信谷说了声谢谢，刚想进屋，忽然被人叫了一声。她漂亮的眸子转向声音来源，就看到一个有些胖、脸上赘肉堆积，但五官和她有几分相似的男人站在那里。池龟蹙了下眉，瞬间便猜到了。池长静，池长静脸色微微沉了下，对这个女儿没有一点尊卑的叫法不满，但她更多的是惊讶，没想到这个在赵玉秀嘴里一文不值的女儿，竟然长得这么漂亮。不说别的，只要让她随便去大学拿个文凭，为池家结一门不错的亲事没问题。而且，池长静有些疑惑的看着池龟身边的信谷，男人眉眼锋锐，身材高大健壮，身上那股气质也绝非凡人。池龟只是个农村长大的小丫头，怎么有机会认识这样的人？想到这男人刚才的行为，池长静心里一沉。试探着问道：“这位是第十章，区别对待的挺明显。我叫的顺风车。”迟归淡淡说了句，然后转头对信谷道：“你先走吧。”信谷，好的。说完，他对池长静点了点头，便开车离开了。池长静还是有些不可置信，可迟归也确实不可能认识什么高阶层的人，大概真的是顺风车吧。现在豪车跑顺风车的也确实不少。池长静还在想这件事，就听身边传来女孩平淡的声音：“我先进去了。”好的。池长静回神，刚说了两个字，就看到女孩已经进了别墅大门。她压根不是在征询她的意见，而是通知她一声。池长静皱了皱眉，想到池龟刚从农村来，没说什么，跟着走了进去。池龟刚走进大厅，赵月秀就冲过来，怒声呵斥：“你！”随后进来的池长静沉声打断他：“行了，孩子回来就好，把明坤和燕燕叫下来，先吃饭吧。”他是个成功的生意人，虽然搞不清今晚的事情到底怎么回事，但已经从池龟身上看到了巨大的商业价值，态度自然也跟着改变。赵月秀是不敢跟池长静呛声的，闻言只能上楼叫池明坤和池燕下来。很快，二楼出现两道身影，池明坤穿着一身松垮的睡衣，身高腿长，面容还带着少年的帅气和桀骜，绝对校草级别。他不停地捂着嘴打哈欠，抱怨道：“今天我生日宴高兴，喝多了点，最迟也要睡到明天早上的。妈，你干嘛非要叫我起来吃晚餐啊？”池燕穿着一身红裙，明媚艳丽，和池龟有几分相似的性谋偏远，让他整个人看着都多了几分柔美。闻言，他笑了笑，行了，哥，空腹睡觉不好，妈也是为了你好，对吧？妈，还是你妹妹懂事。面对这两个宝贝，赵玉秀的声音也柔和下来。好了，快下来吃饭，吃完了随便你怎么睡。三个人说着，走到餐桌边，池燕不着痕迹的扫了眼坐在不远处的池龟，上前亲昵的搂住池长静的胳膊，撒娇道：“爸。”我昨天钢琴比赛拿了三等奖哦，可惜你没能来看那首曲子，我最想给爸爸弹呢。听到女儿这么说，池长静也忍不住笑了。抱歉，抱歉，爸爸昨天太忙了。你想要什么，爸爸补偿给你。对于这个从小到大一直优秀懂事的乖女儿，池长静打心底里是疼爱。
爱的，也感到非常骄傲。池明坤迷糊着眼走到自己自己平常坐着的位置，却看到以往空着的旁边安安静静坐着一个女孩。从她的角度看过去，只能看到女孩柔顺黑亮的头发以及精致漂亮的侧脸，睫毛长长的，在女孩眼下氤氲出一片阴影，看起来乖巧的不行。池明坤一愣，随即意识到什么，顿时嫌弃道：“这就是咱家那个刚被从村里接回来的。”谁允许他上桌吃饭的？听到池明坤的话，池燕像是才看到池龟，惊讶道：“这就是姐姐吗？哥，你别这样说，姐姐她既然来了，就和咱们是一家人了。”池燕这么说，池明坤不爽的切了一句，却当真不再说什么。他伸脚将椅子往池燕的方向勾了勾，离池龟远了点。好了，开饭吧。池长静没将这个当回事，直接对张嫂道：“吃饭过程中，池长静问池龟：‘池龟，你今年24岁了吧？’”池龟，嗯，那你去上个大三吧。池长静道：“现在的社会，没个本科文凭什么都干不成。等明天，爸爸给你找个学校，你去混两年，拿个大学文凭，然后爸爸就好给你安排工作了。”第十一章。我已经找好学校了。在池龟被接回来之前，池长静就将他调查得清清楚楚。根据资料显示，池龟高二便辍学，去了外地打工，一直到半年前才回到村里。按他这个学历，正经大学根本进不去。不过池长静也不指望他真能学上什么，随便找个花钱就能进的野鸡大学，混个文凭，将来好跟其他人介绍他就行了。我的学校就挺不错的。池燕忽然抬头说道：“不如让姐姐进我的学校吧。”赵玉秀疼爱的看着池燕：“别闹，你姐姐她进不去，为什么？”池燕疑惑道，满眼天真。赵玉秀的声音带了几分鄙薄：“她高二就辍学了，连普通的正经大学都进不去，更别说你念的一本院校南城医学院了。”这样啊。池燕没再说什么，低头喝汤的时候，唇角勾了勾。那爸爸，您可得给姐姐好好找个学校，不用麻烦。池龟吃完了最后一口饭，抽出桌上的纸巾擦了擦嘴，才开口。他的嗓音平静淡漠，流离似的眸子看着池长静。谢谢你的好意，不过我已经找好学校了，找好了哪所大学？池长静惊讶，池龟，南城医学院。他本来就是研究神经外科的，去医学院最适合，既能养伤，还能帮一下未来的同事。噗！池燕嘴里的粥差点喷出来，他瞪大眼看着池龟，声音里带着一丝好笑：“姐姐，你是不是根本不知道南城医学院？光听我说了一句，就以为要进很简单？”不等池龟说话，池明坤已经不屑道：“肯定是啊。”他要知道，南城医学院是仅次于华夏、华中两所国内顶级学校的985院校，怎么可能有脸说出这种话？池长静点点头，池龟，你这个年龄，就算进学校，也要去大三。别说你没有任何医学经验，就算有一点，也不可能让南城医学院破格录取。池龟懒得跟他们废话，我吃饱了，谢谢款待。说完，他直接站起来，上了楼。你看看，你看看。赵月秀很是瞧不上眼，这就是典型的眼高手低。燕燕那么努力，那么辛苦的奋斗了整个高三，才终于考进南城医学院。她连个高二都没念完，还想着一步通天呢。迟燕没说话，安静的低头喝汤。池长静叹了口气，之前还觉得她乖巧听话，现在看来根本是个刺儿头。第二天，南城医学院校长室，林伯通慈爱的看着眼前的少女，迟归。你的手伤怎么样了？他也是听说了的。当时情绪激动的患者得知自己的病治不好以后，直接抽刀捅向池龟，想和他同归于尽。那把刀距离池龟的心脏只有一厘米，要不是他反应快，拿手挡了一下，恐怕现在已经死了。可即使挡下来了，他的手也被捅穿，很多神经被切断，伤得极重。池龟笑了笑：“林爷爷，谢谢您关心。周爷爷给我诊断过，伤口已经长好了，接下来一年只要好好保养，完全恢复不是问题。”林伯通在被调来当校长前，是。国家医学研究院高级别专家组组员，当时迟归进医学研究院的时候，才刚二十岁，是年龄最小的组员。第十二章。他到底是谁？组里的所有人都很喜欢这个话不多，却诚心研究脑神经学，一心想为医学做贡献的女孩林伯通也是神经外科疾病的专家，算是带过迟归一段时间，一直把迟归当自己外孙女看。周围是组里的首部外科专家，他的诊断林伯通放心，只是还是有些心疼，因为一个激动的医闹患者，迟归这样一颗医学界的新星,星，差点就此陨落。对于需要天天做手术的外科医生来说，手上的伤口如果无法百分百恢复，就等于职业生涯全毁了。毕竟手术需要极度精细的操。操作稍一闪失都可能造成患者死亡，特别是迟归这样做脑部手术的神经外科医生林伯通看着女孩平静乖巧的面容，叹息一声：“后悔吗？以你的聪明，如果选其他行业，照样能赚很多钱，还可能一辈子都遇不上这样危险的事情。”迟归垂眸看着自己的双手，声音平静温和：“您说的对，我无论做哪一行，都能够赚到比现在多的钱，也不会有什么生命危险。”他顿了顿，抬头看向林伯通，眸里的光比星辰还耀眼。可是看着患者们出院时那种由自己创造出生命奇迹的成就感，是其他任何行业都无法带给我的。林伯通也笑了：“是啊。”
。有句话说得好，这是独属于咱们医学者的浪漫，其他人想体会都体会不到。两人闲谈了一会，林伯通终于想起正事：“你当老师怎么样？虽然你主要研究神经外科疾病，但其他科的水平，教教学校里那些萌新还是够的。”迟归失效，别。您给我安排个大三上学就行，我只想好好休息，别想使唤我。这老头真是没几句就暴露本性，在高级组的时候，他就没少给他下套，现在他可没那么容易上当了，小心思被识破。林伯通遗憾的瘪瘪嘴，一点都没堂堂院士的样子。哎，果然人大了就不好骗了。算了，看在你受伤的份上，这次就依你吧。林伯通打了个电话，没一会儿，一个中年人拿着一份课表上来。校长，这是您要的神经外科系大三课程表。林伯通接过来，递给迟归，自己看着上吧。迟归双手接过，谢谢林爷爷，那我就先走了。林伯通挥挥手，既然以后都在一个学校了，没事干的时候多来看看我。迟归，好。那名中年人震惊地看着这一幕。林校长调来学校三年了，他还是第一次见到这位身份尊贵的院士，对谁这么和颜悦色的？等迟归关门离开，中年人忍不住开口：“校长。”这林伯通笑了笑：“小刘啊，别说我不照顾你，以后你的解剖课多对这位同学提问，多让他上手啊！你最好全程不动手，就站在旁边只管提问就行了。”刘一伟顿时更震惊了：“校长。”他到底是谁？原本他还以为那名少女是林校长的亲戚什么，可现在听来，林校长对他的能力非常信任，甚至觉得在他之上。第十三章。等你来，刘一伟有些不相信。他今年50岁，无论资历还是经验，在神经外科疾病这块，都快要达到进国家医学研究所高级别专家组了。那少女才多大，能比得上他？下一秒，刘一伟就听林校长道：“他呀，算是我的学生吧。四年前进的国家医学研究所高级别专家组，我带了他一年。”刘一伟、林伯通端起桌上的茶喝了一口，舒坦地叹了口气：“你给其他老师也说说。”上课逮着他提问就行了，这可是让咱们学校里那些可爱的豆芽们蓬勃发育的好机会呀！小丫头想拒绝他，还是太嫩了呀！傅斯长身玉立的站在店中央，双眸从摆满货架的医学用品上一扫过。他穿着笔挺的白色衬衣，黑色西装裤，外面罩着一件黑色风衣，身材修长，面容俊美，金丝边框眼镜下那双凤眸水墨晕染出来的一般，温润之下。暗藏锋锐，秦胜站在一旁，看着身边的男人，忍不住啧啧，被老天偏爱的就是不一样。看看，明明只是个普通到不能在普通的小店，这男人往那一站，瞬间就让人感觉这小店格调高了不止一个档次。他已经可以预想到，以后这个店会因为傅斯而有多火爆了。傅爷，您看还满意吗？秦胜狗腿的邀功，我跟您说，这家店是我千挑万选出来的，就在南城医学院校门旁边，地理位置最符合人们的第一选择习惯。迟归小姐以后要么不逛店，要么绝对第一个进这家店。傅斯漂亮的凤眸环视着店内货架上的东西，这些就是最好的牌子了。他对这些不感兴趣，但既然是迟归将来要用的，那必须得是最好的。自然，秦胜点头，我专门找京都的医学专家确认的。这说不定是给未来嫂子用的，他哪敢随便糊弄？傅斯这才满意的点点头。他想到那丫头讨价还价的劲儿，一看就是个小财迷，修长漂亮的手指敲了敲桌子，去跟学生们宣传宣传，咱们店里的产品全都一折起，要是有优惠券，零五折起，全校都要宣传到吗？秦胜还没反应过来，傅斯好看的凤眸凉凉瞥他一眼，你觉得呢？秦胜立刻比了个 OK 的手势，我懂，我懂。迟归去办理好入学手续，又领了必要的课本等东西，刚准备离开学校，手机忽然传来短信铃声。他掏出来一看，就见是条打折广告，搞活动的店就是学校门口那家，名字骚气又暧昧，叫“等你来”，折扣极为良心，甚至还贴心的送了他张优惠券，一副生怕自己不赔钱的样子。迟归觉得这店主不太聪明的样子，不过他选的是神经外科系，大三正好有解剖课程，得自己准备手术刀。这么想着，迟归出了校门，脚步一转。向着那家名叫“等你来”的医学品店走了进去。店内，秦胜坐在门口的椅子上，两条腿随意搭着，双眼死死盯着门外，总觉得有点不放心。傅爷，咱这活动会不会显得太假了？池小姐万一当成垃圾短信直接删了怎么办？那折扣简直跟白送似的。对门那家天天喊着“老板娘跑了，明天关门”，今天赔本甩卖的店都没这么夸张。傅斯慵懒地坐在柜台后，修长好看的手指点着手机，闻言眼皮都没抬一下。他肯定会来。第十四章。说出来吓死你！秦胜对傅斯这份自信很不解。傅爷，你和他也才见一面吧？
，智商再高到变态，也不可能才见一面就摸透一个人吧。然而他的话还没说完，一道纤细清冷的身影便从门外走了进来。秦胜瞬间震惊的瞪大双眼，不是吧？真来了！迟归一进来，就看到门口站着一帅哥，满脸见鬼表情的看着他。迟归，他紧接着就看到坐在柜台后的傅斯，男人一只手拿着手机，手指修长，骨节明晰，十分好看，面容精致金贵，金丝边框眼镜下，那双凤眸比夜幕还要黑沉，简单的白色衬衣穿在他身上，似乎都多了一层贵气。看到迟归，他好看的唇微微勾起，低沉悦耳的嗓音带着几分调侃：“又见面了，看来咱们果真有缘。”迟归，开这家店的人是你？那这种不按常理出牌的折扣就很正常了。傅斯在京都是出了名的摸不透，他会做出什么都不奇怪，哪怕看起来很弱智，应该也有他的深意。迟归不关心他的生意，他只关心价格。所有物品都按零五折卖。傅斯轻笑一声，收起手机，站起身，缓缓走到迟归面前。迟归杏眸漆黑，平静地注视着他。傅斯微微弯腰，凑得极近，几乎贴着迟归粉嫩的耳朵，嗓音低沉撩人：“是啊，以后还请多多关照我夫的店。”那个，我自他拖长了音，拖出无限暧昧。迟归凝眉，注视着他那双勾人的凤眸。傅斯的长相用完美无缺来形容，都丝毫不过分。身上带着豪门贵胄从小培养出来的金贵优雅。以前在研究所的时候，迟归总听他手下那些学生们说，傅斯多么迷人，哪怕能被他扎一次，都幸福死。这么近距离看过来，确实有让人疯狂的资本。不过，迟归有些不解的开口：“我又没聋，你靠这么近说话干嘛？”傅斯，噗。秦胜使劲捂住嘴，赶紧逃离了店里。他怕再待下去，自己会忍不住狂笑出声。一直跑了两条街，秦胜才停下。他掏出手机，正好看到微信群里众人聊天。有人艾特他，南城那五线城市有什么好的，让你和傅爷这么舍不得离开？秦胜渐渐的回复，说出来惊掉你们下巴，但我不敢说。瞬间收获群里一片哀嚎和怒骂。秦胜心满意足的收起手机，这种只有他知道惊天大秘密的感觉，有点小爽啊。店里，傅斯站直身体，和迟归拉开一段距离，他修长好看的手指推了推面上眼镜，笑得温润斯文。想买什么？迟归目光扫向两边的货架，这家店不小，货架上琳琅满目，几乎涵盖了所有一学生需要的。东西，迟归估摸着将手术刀等一系列物品全买了，还顺手买了个人体模型。这些东西都是国内口碑很好的大品牌，若是正常购买，全套下来至少上万。但在零五的折扣下，迟归只花了三千，一下省了好几千。迟归的心情明显很好，付完款后笑着对傅斯说了声谢谢。傅斯挑眉，迟归不笑的时候，看着清清冷冷的，带着一股疏离感，可一笑起来，那双眸子微微弯起。整个人就像冰雪融化般美好温柔的不可思议。傅斯觉得自己心底好像被什么波动了一下，他微微勾唇，不用谢，以后多光顾我就行了。好的，迟归没听出不对，点了点头。傅斯凤眸闪了闪，又状似随意的开口：“我们还有免费送货上门服务，需要吗？”第十五章。干脆利落且无情，迟归没扭捏，直接让傅斯送了。信谷几人一直隐在暗处跟着，看的都啧啧不已。傅爷这操作骚啊！光明正大的进了池教授房间。说起来，他还不知道池教授的身份吧？那他也不知道池教授其实已经认出他来了吧？这话一问出来，车里瞬间沉默了。信谷一行人办事效率极高，仅仅一晚上就按照迟归交给他们的设计图纸，将沁方圆的房子装修好了。房间墙壁都是重新粉刷过的，用的从京都空运过来的最新型材料，对人体没有任何伤害，可以直接入住。除了墙壁、地板和家具都是从京都特别定制，不是相关专业的研究员，根本看不出这房子的特殊之处。傅斯搬着人体模型进门，就感觉眼前一亮。房子不算大，却装修的恰到好处，光看着就让人感觉很舒服。不难想象住里面有多。舒适，装修的很棒。傅斯毫不吝啬的夸赞，谢谢。迟归拎着其他小东西进来，声音很平静。傅斯回头看向他，这是你自己设计的吗？迟归，嗯。他将东西放下，辛苦了，你可以走了。非常干脆利落且无情。傅斯莞尔，不请我喝杯水吗？迟归回答的格外老实，还没买饮水机。傅斯，失算了，没了理由，他只能遗憾离开。送走傅斯，迟归仔仔细细的将买来的手术刀消毒洗净，又将其他东西整理归纳好。已经到了下午，他简单收拾了一下卧室，才起身离开。信谷他们已经找好。好的地方隐藏，既能随时随地保护迟归的安全，平时存在感又为零，完全不会给他的生活带来任何影响。此刻看到迟归下楼，信谷走过来，请示道：“你要回迟家吗？”嗯，迟归点点头。另一个保镖连忙将车开了过来，只是一夜的功夫。他们就换了辆普通无比的出租车，无论是停在院子里，还是接送迟归，都不会引人注意。迟归坐上车，立刻就发现
通玻璃是被换过的，军队特制的防弹玻璃，其他配置他看不懂，应该也被换过了。回到池家的时候，刚好遇到池长进，池长进看着池龟从出租车里下来，眼底神色深了深，看来上次这丫头没说谎，只是运气好搭了辆豪车，知道池龟没什么特殊关系。池长进的语气也轻慢了几分，没事，别总往外乱跑。多待家里跟你妈学学规矩，免得将来参加宴会被人笑话。迟归对迟家的人没什么好感，但他教养好，无论别人说了多废的话。他都不会忽视，迟归礼貌的开口：“我为什么要去参加宴会？”他对那些社交没什么兴趣，与其在宴会里浪费好几个小时，不如多和同事讨论下神经外科疾病的疑难杂症。在京都的时候，大家也都知道他的性子。四大世家虽然每次都会给他发请帖，但也由着他每次都缺席。池长进被这理所当然的话问得一噎，缓了下才道：“宴会是豪门交流、培养感情的重要途径，你以前没接触过，不懂没关系，以后慢慢就知道了。”他看了池龟一眼，又道：“而且你是池家的女儿，当然得和其他家族的孩子打好关系，为池家拉拢人脉。”哦，池龟声音很淡，他漆黑的杏眸看着前方，漫不经心地问了一句：“池燕也得这样吗？”第十六章，你和他怎么能一样？池燕他学习好，将来是要去京都发展的，怎么能一样？池长进皱眉看了池龟一眼：“池龟，你不要跟你妹妹攀比，她将来凭着那身医术，完全可以和京都顶端的四大世家交好，到时候你还得仰仗她帮你才行。”池龟，哦，池长进说了这么多，见池龟就那么不咸不淡的几声，敷衍至极，眉头忍不住深深皱了起来，心里对这个村里来的女儿越发不喜。他也不再说话，和池龟前后走进别墅大厅。大厅里，赵月秀正举着手机，烦躁地拨着电话，见池龟走进来，瞬间就怒了：“池龟，你又去哪儿瞎混了？”给你打电话怎么不接？你爸爸今天公司都没去，辛辛苦苦帮你找学校，你能不能让家里人省点心？站在赵月秀身后的池燕体贴开口：“妈，您别急，姐姐在这里有朋友的话，去见见也很正常，应该也不是故意不接您电话。我有时候和朋友待一起，也注意不到手机铃声。”他这话听了是在劝，可赵月秀最讨厌的就是迟归打工认识的那些不三不四的朋友，此刻说出来无疑是拱火。迟归静静站在门口，扫了眼站在赵月秀后面的池燕，听他们两人一唱一和的说完。才平静开口，我的确不是故意的。赵月秀脸色刚好了点，就听迟归接着道：“我把你拉黑了，收不到你打来的电话。”池燕目瞪口呆，他以为迟归要找什么理由，没想到人家倒是真的找理由了，却如此的令人震撼。赵月秀快要气炸了，迟归却不给他开口的机会，继续道：“另外，真的不用麻烦你们，我已经跟南城医学院的校长谈好，明天开始上学。”听到他这句话，池燕抿嘴笑了下。那姐姐，你好厉害呢，连爸爸都见不到我们校长的，没想到你轻轻松松就能见到。赵月秀和池长进的眼里都是失望，农村来的没见识就算了，还这么爱攀比，小小年纪就虚荣心这么强，成不了什么气候。迟归却不管他们怎么想，敷衍的嗯了一声，便准备上楼。赵月秀却叫住了他：“你换身得体的衣服，跟我去苏家一趟，苏太太想见你。”迟归微微皱眉：“不去，听都没听过的人。”他为什么要去见赵月秀？顿时怒了。你知道他是谁吗？京都苏家的当家主母。要不是你外婆意外救过苏老爷子一命，他出于感激，让自家孙子和你定下婚约。你想见都见不到。迟归脚步一顿，他模糊想起点来。小时候，外婆确实跟他提过这件事，但十几年过去了，苏家压根没人来找过他。他以为这事就算过去了，没想到苏家主母还惦记着。而且好巧不巧，他昨天刚来南城，今天就想起来要见他。迟归垂眸，好看的睫毛在眼下投下一片剪影。他对苏家主母打的什么主意不关心，但这件婚约本就离谱，若没人提就算了。既然苏家那边还记着，他理应去跟人家当面退婚。第十七章。他有什么资格介意？迟归，好的，我去换身衣服。等他换好衣服下楼，赵月秀已经在车里等着。迟小姐，张嫂带着他往车库走，犹豫了下，还是道：“这些贵人家庭都有些傲气，若是到时候对方说了什么难听话，您别往心里去。”迟归看了张嫂一眼，昨天他来的时候。这个阿姨就对他挺好的，谢谢您提醒。迟归笑了笑，京都的苏家他没什么印象，不过他沉迷于医学，对四大世家以外的家族都没印象。张嫂看着他这样子就心疼，忍不住多说了几句。您别看迟家在南城尊贵显赫，放在京都豪门里就什么都算不上了。苏家对迟家那是高不可攀的存在，所以太太和小姐都尽力讨好苏太太呢。迟归静静听着，他对这些没兴趣，但张嫂是好心。他也不会服了这片心。到了车前，迟归打开车门，就看到迟燕也坐在里面。他明显是精心打扮过的，穿着一身卡腰小白裙，淡而精致的妆容越发显得乖巧可人。姐姐，苏阿姨打电话来的时候说好久没见我了，挺想我的，让我也一起过去。迟燕对着迟归笑了笑：“你不介意吧？”迟归平静的上车，不介意。赵月秀冷哼一声：“你苏阿姨想见你。”
他有什么资格介意？池燕笑了笑，没说话、啊，眼神往池龟的身上瞥了瞥。池龟胳膊撑着头，微微斜靠在窗户上，已经闭上眼睛养神，完全没注意他们说了什么。苏家在南城另一边的顶级别墅区，苏家本家在京都，因为儿子苏青在南城医学院念书，所以苏夫人特意过来陪着儿子。从车子驶入苏家别墅开始，池龟就能明显感觉到赵玉秀和池燕的拘谨。苏家管家早早便等在了门口，等车停稳。他上前规矩地拉开车门，拉的是右边车门。赵月秀和池燕先下的车，在家里从来没对佣人有过什么好脸色的两人，此刻对着管家笑得客气，一口一个辛苦了，谢谢您。池龟最后下来，默默跟在三人身后，看得出来，苏家的管家不是很能看得起赵月秀和池燕，神色始终淡淡的，回复也客气疏离。进了客厅，池龟一眼就看到了坐在沙发上的贵妇，对方身着高档定制白色旗袍，头发由一根玉簪挽起，四十左右的年岁，但保养得很好，眉目。温婉，雍容贵气。赵月秀也是豪门里养出来的太太，可在她面前，光气质就差了一大截。池燕亲昵的走过去，自然而然挽住贵妇的手：“苏阿姨，我想死你了。”尹秀秀露出一抹慈祥的笑容。那这次就在苏家住两天吧。苏青昨天还说遇到个医学难题，整个学校也只有你能和他讨论下。这话里的意思很明显。池燕和赵月秀脸上的笑容一下就大了。和池燕说完话，尹秀秀才转头看向站在另一边的池龟。当看清女孩样貌的一瞬间，她的双眼亮了亮。女孩穿着简单却得体的衣服，静静地站在那里。既不张扬，也没有因为见到他这种大人物怯懦，大方平静。他头发随意扎起，露出精致漂亮的小脸，特别是那双杏眸，又黑又亮。明明没有像池燕那样精心打扮，可给人的感觉却非常舒服。池燕一直观察着苏夫人的神色，见她面露好感，咬了咬唇，笑着道：“阿姨，这就是我姐姐池龟，她昨天才从云村来，还有好多不懂的地方，以后嫁进您家，还得请您和苏哥哥多多担待。”第十八章。你可能想象的很美好，尹秀秀的脸色一下就淡了，两孩子都没见过。谈这些太早了。苏家在京都也算名门望族，池家虽然在南城排得上名号，可放在京都就完全不够看了。苏家和池家联姻，本就是池家高攀了。要是池燕这样乖巧懂事，学习成绩又好，将来至少当个医师主任的女孩，她还勉强能接受。可池龟这种农村长大、没有一点教养和学历的人，就算有老爷子的命令，她也绝不同意。苏太太好，池龟礼貌地打了个招呼：“嗯，我和你妈也是老朋友了，有些话我也就直说了。”尹秀秀温声。开口，关于我公公和你外婆之间的约定，都是老一辈人的想法了。你也是年轻人，应该明白，婚姻现在都是孩子们自己决定，我也没法替我儿子做主。他笑着道：“不过我一眼就喜欢上你了，你要是愿意，我可以收你做干女儿。”池龟没想到，他还没来得及说退婚，苏太太先说出来了，这更省事。池龟笑了下：“您不用收我做干女儿。”听到这句，尹秀秀的脸色变沉了下来。她没指望池龟自愿退婚，能攀上他们苏家，对于池龟这样的女孩来说，简直是一步登天。只要不傻，都分得清干女儿和孙媳妇，哪个获利更多？不等池龟再开口，尹秀秀直接道：“池龟，你没经历过豪门生活，可能想象的很美好，但实际上……”豪门太太不是那么好当的，凭你的资本，就算强行嫁进来，也只会被人天天嘲笑。与其消享不属于自己的生活，不如退一步，选个对自己更有利的，不是更好吗？池龟，赵月秀见池龟不说话，顿时急了。池龟，你看看你苏阿姨多为你着想，还不快谢谢人家？池龟皱了皱眉，我是想说，他的话还没说完，一个人影忽然哭着跑进来，扑倒在苏太太脚下。苏阿姨，求求您救救我妈妈吧。他他昏倒了，这突如其来的一幕，众人都被吓到了。客厅里诡异的安静了一秒钟，尹秀秀垂眼看着脚边的女孩，温婉的眉眼透出明显的不耐。你妈晕倒了，你打120就是找我有什么用？我又不是医生。那女孩哭的两只眼都肿了，满脸都是绝望。我妈没呼吸了，等不到救护车，我求求您，让家里的医生去给她看看吧，哪怕稍微坐下急救。他的话还没说完，就被尹秀秀淡淡打断。家里的医生跟着老爷子出去了，一时半会回不来。那。那女孩绝望的视线，慌乱无措的看向客厅里的其他人。当看到坐在尹秀秀身边的池燕时，双眼猛地一亮。池燕，你是咱们系学习最好的，还跟着教授出去实践过。我求你帮我去看看我妈吧。池燕为难的看了一眼尹秀秀，抱歉道：“对不起呀。”我也不太会。尹秀秀对这女孩的不喜清清楚楚，只要不是傻子，都不会冒着得罪苏家主母的风险帮她。女孩身子一软，双眼无神的跪倒在地，无助的看着周围的人。我妈，我妈真的要不行了，求求你们，谁能帮帮我？尹秀秀厌恶的皱眉，管家呢？没看到我在招待客人吗？还不把人带走？管家和佣人连忙上前，想拽走女孩。女孩身子抖得厉害，满脸死灰。就在佣人的手即将抓住她时，一只纤细白皙、格外好看的手扶住了她的肩膀。第十九章。
，急救！你妈在哪？快带我去！迟归略显清冷的声音从女孩头顶传来，女孩一愣，下意识抬头看向说话的人。少女看起来和她差不多年岁，面容精致漂亮，一双杏眸又黑又亮，里面盛着的自信与坚定，让她的心稍微冷静一点。你，你是？她有些懵。迟归一个用力拽起她，向门外走去。迟归语速飞快，你将病人晕倒前的举动详细跟我描述下。病人有没有说哪里不舒服？过往有什么疾病史没有？眼看着迟归和女孩的身影消失在门外，尹秀秀的脸色彻底沉了下来。赵玉秀赶紧站起身追了几步。迟归，你去添什么乱？给我回来！迟归脚步飞快，听着女孩磕磕绊绊的描述，脑中飞快搜寻着可能病症，压根没注意到赵玉秀的话。赵玉秀神色尴尬，小心翼翼地转回身，对尹秀秀道：“不好意思。”让你见笑了，迟燕也愧疚道：“苏阿姨，对不起呀、啊，我替我姐姐跟你道歉。她，她就是太想在你面前表现的热心肠些，给您留个好印象。”迟燕的话让尹秀秀心里舒坦了点，她看向身边乖巧懂事的迟燕，脸色缓和下来：“你这丫头就是懂事体贴的招人疼。哎，那丫头到底是农村来的，一点眼色都不会看。”说完，尹秀秀抬头看向赵玉秀：“我可跟你说清楚了，迟家的联姻女儿。”只能是迟燕，其他人我不认。赵玉秀顿时满脸喜色。迟燕低着头勾了勾唇，一路上，迟归问的又快又精准，有些小细节的地方，女孩自己都记不清。等到了女孩和妈妈住的小楼，迟归看到躺在地上，双眼紧闭，脸和唇都因为缺氧有些发青的人，立刻挽起袖子开始急救。女孩无措的站在一边，急得直掉泪，想帮忙却又怕添乱。就在她彷徨无措时，忽然听到迟归的声音：“别傻站着，你也是医学院的吧？”上来帮忙，女孩吓了一跳，连忙摆手：“我我不行的，我学的很差，能考进南城医学院的都是精英，自信点。”迟归的声音冷静而平稳：“听我指示，你可以做好的。”女孩莫名觉得，此刻的迟归说话的语气有点像带她的教授，她下意识便按着迟归的指示开始动作。救护车来得很快，直到医护人员进来，迟归才停下急救，擦了把额头的汗，冷静而专业的跟医务人员说明了情况：“谢谢您。”女孩跟得上救护车时，感激的对迟归鞠了一躬。迟归摆摆手，完全没把这个当回事。晚上，迟家吃饭的时候，赵月秀黑着脸把今天的事情对迟长静说了一遍。说完了，他看着埋头静静吃饭，仿佛完全没听到他说什么的迟归，只觉得一股火气又升了起来。迟归，你听到我刚刚说什么了吗？赵月秀啪的将筷子摔在桌子上。你一个外人，乱管什么别人的闲事，再没眼色，也该看到苏太太不高兴吧。幸好燕燕深得苏太太的喜爱，要不然因为你，咱们家和苏家维持了好几年的情谊都要破裂了。第二十章，那能吃饱吗？池长静一听，脸色顿时也沉了下来。池家能攀上京都豪门苏家的关系，完全是因为幸运。这么多年来，也全靠着池燕深得苏太太喜欢，才维持得住。要是因为池龟连累了池燕，池龟怎么回事？池长静沉着脸看向池龟，池龟一直没说话，直到缓缓咽下最后一口饭。抽出纸巾擦了擦嘴，才转头看向赵月秀和池长静。他的杏眸黑漆漆的，声音平静而认真：“我不是多管闲事，有病人倒在我面前，我自然要全力施救。”赵月秀嗤笑一声：“你去了有什么用？连医学院都还没开始念呢，就真把自己当成医生了？”池燕也轻叹一声：“姐姐，虽然你是好心，可真的太冲动了。不说别的，救人是一件非常严谨且需要足够经验的事情。哪怕我已经在医学院学了三年专业知识，也不敢贸然去给谁施展急救。”他刚说完，就见迟归转眸，淡淡朝他看了一眼。池燕一噎，他莫名从迟归那一眼里看到了明晃晃的嘲讽。池燕心里顿时像被什么哽住，整个人都不爽起来。可迟归不等他再说什么，已经站了起来：“我吃饱了，谢谢款待。”说完，他平静转身，自顾自上了楼。你看看，你看看，他这哪有把咱们当家人的样子？咱们好心劝他，他还以为害他呢。赵月秀气得手抖，之前还撒谎说自己要去南城医学院，简直烂泥扶不上墙，白费了咱们一番好心。池长静没说话，对于这个女儿，她也有些头疼。教估计是教不好了，可就这么放弃，他又觉得有些可惜。第二天早上，迟归照例去外面晨跑完一圈，回来的时候，其他人已经吃完了饭。赵月秀温声软语的对迟燕叮嘱：“今天天气有点凉，拿件外套，冷了就穿上。”连看都没看迟归一眼，迟归也没在意。上楼洗漱完，拿着背包下楼。赵月秀和迟燕都离开了。张嫂悄悄走过来，将两个鸡蛋塞给迟归：“厨房人多，其他拿不上，这两鸡蛋你拿去垫垫肚子。”迟归愕然，随即笑着接过。装进包里，谢谢您。张嫂笑了笑，转身离开了。迟归背着背包出门，正好遇到从外面开车回来的迟明坤。他开着一辆红色跑车，高调张扬，明显不知道刚从哪儿赛车回来。车身上还带着新鲜的擦痕。路过迟归的时候，车子一个加速，轰鸣着和他擦身而过。迟归这么幼稚的吗？
。池明坤从后视镜里看了眼池龟，见他仍然平静淡然地往外走着，别说被他那一下吓到，甚至连多关注一眼都没有，不爽地嗤了一声。农村来的还挺能装。池龟从改装的出租车下来，跟信谷交代了一句，便在学校附近找了家早餐店，要了碗豆腐脑，又拿出张嫂塞给他的鸡蛋，慢慢吃着。时间不算早，正是上班和上学的高峰期，在这里吃早餐的人不少。傅斯和秦胜走到，等你来店门口，刚准备开店，秦胜忽然咦了一声：“傅爷，对面那是不是池龟？他怎么就只要了一碗豆腐脑啊？那能吃饱吗？”第二十一章。帮我分担点。傅斯转头一看，好看的眉眼一挑，将钥匙扔给秦胜，守好店。话未落，人已经向着早餐店门口走去。他今天穿了一身日常风格的休闲装，整个人都多了几分儒雅和闲散，面容精致俊美到了极点。一双凤眸隐在金丝边框眼镜下，浑身透着与这种小店格格不入的金贵。优雅，他这种人无论走哪儿都是最耀眼的存在。一进店里，立刻吸引了所有人的注意。在这里吃早餐的女学生不少，眼都快看吃了，纷纷小声猜测这帅哥是从哪儿来的。傅斯没理会周围的视线，同样要了碗豆腐脑，又要了两张鸡蛋饼和两个鸡蛋，端着走到池龟桌前。池龟抬了抬眸，没说话。傅斯自然而然地坐到他旁边，精致的面容笑得好看。真巧，你也喜欢来这家店吃早餐？池龟，巧才怪！他堂堂京都第一世家的太子爷，会喜欢来这种拥挤又不怎么卫生的小店吃饭。不过他也懒得拆穿，淡淡嗯了一声，继续喝豆腐脑。结果才刚低头，就见一只修长玉如的手将一个干净碟子放了过来，随后碟子里被放了一块鸡蛋饼和一个鸡蛋。池龟，他再次抬眸，傅斯笑得斯文随意，不小心买多了。帮我分担点。池龟看了眼碟子里的鸡蛋饼和鸡蛋，他已经吃了两个鸡蛋，谢谢。池龟真诚道谢，不过我吃不了这么多，刚吃了两个鸡蛋。傅斯，他倒也不觉得尴尬，笑了笑，没事，你能吃多少吃多少，吃不了留下。池龟也没再说什么，低头喝汤。傅斯没动筷子，修长好看的手指捏着勺子，在豆腐脑里随意搅着，另一只手慵懒托腮，微微上挑的凤眸盯着池龟。女孩吃饭的动作很安静，低着头，睫毛长长的。半遮着那双好看的杏眸，光是看着就令人觉得赏心悦目。另一边，池燕从家里的车上下来，刚准备进学校，忽然看到不远处的小店里，池龟坐在那里吃早餐，而他身边坐着一个男人。从池燕的角度，只能看到男人的侧脸，可仅仅一个侧脸，就精致漂亮的让人惊叹。而且身上那股金贵的气质，在人群中简直鹤立鸡群。就算学校里那些豪门出来少爷，跟他比也落了一截。池燕眉头微微皱了起来，池龟怎么会认识这样的人？他想了想，拎起包走了过去。池龟正吃着，旁边忽然传来一道温柔的声音：“姐姐，你怎么在这里？”池龟忍不住皱了皱眉，怎么吃个早餐都有这么多人来打扰？池燕也不管池龟理没理他，已经径直走过来，正好。站在傅斯旁边，看清傅斯的长相，池燕心里更加惊艳。她柔柔问道：“姐姐，这位是你朋友吗？”池龟安静地喝着汤。傅斯仍看着池龟，连眼角余光都没往他身上撇一下。池燕顿时有些尴尬，她看了眼桌上的豆腐脑和鸡蛋饼，还有鸡蛋，惊讶道：“今天早饭是妈妈特意吩咐佣人做的，不合你胃口吗？”说完，池燕又状似无意地看了傅斯一眼：“真对不起，是我和妈妈疏忽了。你刚从云村来，应该吃不惯那些西餐。”第二十二章。挑事，池燕觉得像傅斯这种一看就是精英的人，会跟池龟交往，应该是把池龟当成了池家小姐。他好心提醒，也是避免对方被骗。果然，他在说完这句话后，就见傅斯微微挑了挑眉，低沉好听的嗓音问了句：“饱了？”是。池燕心里一激动，刚想答话，忽然反应过来不对，他一愣，转头就看到池龟已经放下勺子，从背包里掏出纸巾，擦了擦嘴，嗯。池龟站起来，谢谢款待，我去上课了。傅斯点点头，也跟着站起来，好看的眉眼含笑。我也要去店里。顺路，从头到尾，两人都没搭理池燕。池燕站在原地，感受到周围传来的异样眼光，咬了咬唇，只觉得连火烧般烫了起来。早上八点的教室几乎坐满了人，能考进南城医学院的，至少在学习上，没有一个不是勤奋刻苦的。池燕走进来，在常坐的位置上坐下。旁边的苏青察觉到他心情不好，从解剖学课本中抬起头，关心道：“怎么了？”池燕看着苏青，她就是苏太太的儿子。如果不出意外，也是京都苏家未来的继承人。苏青长得非常帅气，眉眼俊朗，气质疏冷，是全校承认的校草。只有在面对池燕的时候，脸上带着几分温情。以往池燕都挺享受这种特殊待遇的，可今天面对苏青，却无法控制的想起池龟身边的那个男人。无论是样貌还是气质，苏青都差了那男人好大一截。池燕垂下眸子，遮住眼底的烦躁，委屈开口：“今天早上我看到姐姐了。”池龟，苏青微微皱眉。昨晚他回家后，听母亲说了那个刚从农村被接来的女孩，既没眼色，也没教养，除了会投胎，继
。迟燕点了点头。我看到他和个陌生男人坐在一起，想关心下他，他却理都不理我，直接跟那个男人走了。不是吧？坐在后座的孔文惊呼：“他不是知道了自己和苏青有婚约吗？还跟别的男人靠这么近？他和苏青、迟燕从大一开始关系就很好，此刻说话也没什么顾忌。”听他这样说，苏青的眉头皱得更紧了，眼底闪过一抹厌恶。正说着，迟归便背着背包从门口走了进来。他进来的时候，引起了班里小小轰动，不因为别的，实在是他太好看了。一身简单大方的休闲装，刘海全部扎了起来，露出圆润的额头，五官精致漂亮的不像话，皮肤更是像剥了壳的鸡蛋般白嫩。特别是那双杏眸，又黑又亮，仿佛星辰坠入了眼中，璀璨耀眼。虽然他面无表情的，可那身清冷安静的气质反而更吸引人。班里的人都在小声讨论着这是谁。大学里面的课程都是好几个班级的同学一起上，有什么没见过的人也不稀奇。迟燕脸色更加难看了，她不可置信的瞪大双眼，死死盯着迟归。迟归竟然没撒谎，他真的进了南城医学院，而且还是和他一个专业，这怎么可能？孔文小声惊呼：“迟燕，你家关系够牛的呀！”连咱们学校都能随便塞人进来，迟燕眼神闪烁，接触到苏青投来的颇为佩服的目光，她咬了咬唇，默认了。第二十三章，太谦虚了。迟归压根没注意到迟燕几个人，他刚走进教室，立刻有个男同学站起来招呼他：“这边有座位。”迟归看清对方的容貌，愣了下，他走过去，若无其事地坐下。低声问道：“你怎么在这？”信谷恭敬道：“您在学校，身边也不能没人保护，我特意跟林校长申请的。”迟归无奈：“那以后不要叫我迟教授了，叫名字吧。”好的，信谷点点头，从善如流的改口。迟姐、迟归两人聊了两句，老师便进来了，开始上课。信谷给他选的座位非常好，靠窗，微风徐徐吹来，舒服极了。迟归懒懒的斜靠在窗口，没听讲，低头看着手机。微风将他几缕发丝吹到脸颊上，发丝乌黑，皮肤白皙，视觉冲击格外明显。孔文一直注意着迟归这边，啧啧两声，评价道：“迟燕，你姐姐长得挺漂亮啊，就是可惜农村来的，没什么文化。”苏青冷哼一声：“长得漂亮有什么用？没有真本事，只是废物一个。”迟燕抿了抿唇，没说话。就是感觉心情好了点，孔文哈哈笑了声。苏青，你要求太高了，你当谁都和你跟迟燕一样优秀啊？哎，不过长得漂亮，确实挺受欢迎。你看那男同学多热情，跟对待女神似的，恭恭敬敬。苏青对此更是看不上眼，连看都懒得往迟归那边看一眼。孔文也不在意，他的嘴闲不住，我看他对学习没有丝毫兴趣啊。迟燕，你爸妈把他强塞进来，还跟咱们一个专业，不会是为了让他跟苏青打好关系，早点嫁到苏家吧？好好听课。苏青冷着声，不耐烦地开口。孔文撇了撇嘴，有些意兴阑珊。不过苏青开了口，他也不敢再说什么，乖乖闭上嘴听课。孔文这么肆无忌惮地打量，迟归一开始便察觉了，他懒得理会，低头专心回复消息。韩大哥，我这边已经收拾的差不多了，不用担心。对面很快回复，好的，有什么需要尽管跟我提，我给你送了个礼物，今晚应该就到了，记得查收下。迟归，谢谢。韩伯伯的身体恢复的怎么样了？韩轩，多亏你上次挤出时间亲自做手术，爸恢复的很好，现在已经能出去逛逛了。迟归，是伯伯身体好，才能恢复这么快。寒暄，你跟我还这么谦虚，别人不清楚。我们这些人哪个不是只相信你的医术？迟归笑了笑。一节课上完，迟燕看了苏青一眼，还在犹豫着要不要上前跟迟归说话，却见他已经起身离开。信谷紧跟着迟归离开。迟燕有些惊讶，姐姐和那个男同学才一节课，关系就这么好了。苏青紧绷着脸色，站起身回家了。迟燕抿了抿唇，跟在苏青身后离开。迟家的车子早就等在校门外。赵月秀觉得外面的饭不干净也不卫生，所以从来不让宝贝儿女在外面吃饭。吃午饭的时候，迟燕犹豫了下，低声道：“姐姐她真的进了南城医学院，和我一个专业。”第二十四章，你怎么就不能跟妹妹学学？赵月秀和池长静都是一斤，池明坤却不以为意，冷笑道：“以前外婆的家族。”在南城不是也勉强算个豪门吗？虽然后面没落，只能回村里，可老一辈的关系还是有点的吧。医学院那么多领导，有一两个给外婆个面子，让那村姑进去也不奇怪。他这话倒也算合情合理，只是赵月秀和池长静心里总觉得有点古怪。池燕状似不经意的又开口道：“姐姐人缘是真的很好呢。今天吃早餐的时候，我看到她和一个不认识的男人一起吃，后来上课又跟一个不认识的男同学离开了。”啪！赵月秀猛地将筷子拍在桌上，厌烦道：“真是小小年纪不学好，光把那些歪风邪气带过来了。”迟燕低着头，乖巧开口：“妈，您别气。”姐姐能这么快有了朋友，也是好事。什么好事？赵月秀眉头紧皱，怒道。
。她一个女孩子，交朋友不交女同学，竟跟男人来往，还要不要点脸了？迟燕，在学校你离她远点，别让其他人误会了你。池长静没说话。池龟虽然也是他亲女儿，但二十三年没养在身边，到底没什么感情。如果他能跟池燕一样，那他还愿意多关心点。可怎么看，池龟都不值得他费心。池明坤手指捏着筷子，漫不经心道：“妹妹，他要敢在学校借着咱家的名义乱来，给你抹黑。你跟我说，我去好好教教他怎么做人。”赵玉秀夹了一筷子菜到他碗里，哪用得着你操心？你只要专心学习就行了。那不行，池燕是我宝贝妹妹，我怎么能看着她被那村姑欺负？池明坤冷哼，池燕顿时甜甜笑了。谢谢哥哥。正说着，池龟也回来了。池燕看着池龟平静淡然的走进来，眼底闪了闪，没说话。赵月秀却一下摔了筷子，怒声道：“你今天是不是又跟一些不三不四的人来往了？我告诉你，以后上课由家里司机送你去，放了学直接回家。你爸给你找了礼仪老师，每天跟着人家老师好好学习，不然以后有客人或者亲戚来，全家人。”都得跟着你，被人嘲笑。迟归站定脚步，平静地打断他：“我今天会搬出去。”所有人都一愣。赵月秀直接问出声：“你搬？你能搬去哪儿？”迟归不劳你们操心。什么叫不用我们操心？赵月秀伸手就想拽迟归：“我是你妈，我不关心你，谁关心你？你怎么就不能跟你妹妹学学？”可他的手还没碰到迟归，却见女孩忽然转身，直直看向他。赵月秀猛地怔住，女孩的眼睛黑漆漆的。很平静，看着他的样子，就像再看一个陌生人。赵月秀心底忽然一凉，想说的话就那么憋在嘴里，再也无法说出来。他在等着迟归说什么，可迟归却只是看了他一眼，便转身上楼。客厅里一时安静非常，没一会儿，迟归背着黑色背包走了下来。他对客厅里的赵月秀和池长静礼貌而疏离的开口：“这些天多有叨扰，非常感谢。”赵月秀、池长静，直到迟归的身影消失在门外，所有人才猛地回过神来。迟归他。似乎从来没有把行李往家里拿过。第二十五章。小乖，赵月秀以为迟归是到了有钱人家，看不上以前的那些破旧东西，想要全部换新的。可现在看来，他分明是压根就没计划在迟家住。赵月秀的心情忽然有些复杂，再怎么没感情，也毕竟是他亲生的呀。赵月秀往前走了两步，想要追出去，迟燕忽然有些疑惑的开口：“好奇怪。”姐怎么今天刚认识新朋友，就立刻要搬出去了？池明坤不屑冷笑，这有什么奇怪的？这年头不在的人多了去了。赵月秀的脚瞬间被定在原地，脸色黑了下来。他爱走就走，以后就当咱们家没这个女儿。迟归背着背包，被信谷送回沁芳园。有个保镖从暗处出来，将寒暄的快递交给他。快递盒子有他腰部那么高，非常重。信谷却很轻松的搬起，帮他送上五楼。放下快递后，见迟归没其他吩咐，便自觉离开。迟归找来剪刀，剪开盒子，就见里面躺着一个矮胖胖、造型非常可爱的机器人。韩家主要经营着尖端科技产品，最近几年更是将重心放在了机器人管家上，会给他邮这样的礼物过来。迟归也不意外，他将机器人拿出来，按下他背后的按钮，一阵启动声后，机器人奶声奶气的声音传了出来：“姐姐好。”我是您最亲爱的管家机器人，请问我该如何称呼您？迟归。机器人反应了一会儿，应该是程序在录入这个名字。迟归姐姐，您的名字好美哟，还会拍马屁。迟归觉得有点意思，你叫什么？机器人乖巧道：“姐姐喜欢叫我什么，我就叫什么。”现在的机器人都这么会说话了吗？迟归有些惊讶，想了想，你这么乖，我就叫你小乖吧。小乖机械的小脑袋点了两下。好的，姐姐有什么需要小乖做的？尽管吩咐哦，迟归试探着开口，能帮我把纸箱收拾好吗？包在我身上。小乖用自己短短的机械臂拍了拍胸口，便滑到了箱子边。他的脚下安装了四只小滑轮，可以很好的保护地板不被划伤。迟归坐在沙发上，饶有兴趣的看着。只见小乖两只机械臂灵活的夹起纸箱，精准的放在垃圾桶旁边。完了，还在房间里自动扫描到扫帚的存放地，滑过去夹起扫帚，将地板上的碎纸屑打扫的干干净净。小乖打扫完了，滑到迟归身前，扬起。自己的小机械脑袋，声音里浓浓的求夸奖。迟归姐姐，我做的好不好？迟归拍了拍他的脑袋，你做的太棒了。小乖自动播放起欢快的音乐。迟归忍不住惊叹，以前他的房间都有专人打扫，吃饭不是在医院就是研究室，这还是第一次接触机器人管家。没想到韩家研发的机器人管家已经智能到这个地步了。接下来，小乖主动将房间打扫了一遍。迟归将自动充电的接口插在卧室里，小乖没电后便乖乖滑回卧室，坐在地板上给自己充电。小乖虽然非常智能，而且功能很多，基本上除了做饭，其他家务都能包。
，甚至还能操纵一些简单的电器。可弊端也很明显，电量消耗很快，毕竟做这些需要运行大量程序。现在还没有研发出足以支撑这种机器人长时间活动的电池。迟归又照着说明书研究了会小乖，才起身去了厨房。冰箱里有保镖准备的各色各样菜，迟归简单做了个晚餐，便睡了过去。第二天，他吃完早餐，交代小乖打扫屋子后，便背着黑色背包出了门。锁门的时候，隔壁的房门正好被人推开，身形修长，戴着一副金丝边框眼镜，面容精致金贵到完美的男人出现在门内。第二十六章。傅爷这脸皮什么做的？随着他的出现，原本还有些昏暗的楼道仿佛都被照亮了些。迟归，傅斯如玉的手指拿着钥匙，看到他，薄唇勾出一抹好看的笑。早啊，这窑巧，你也出门。迟归面无表情地看着他，你怎么会在这里？傅斯回答的那叫一个理直气壮，丝毫不虚。这家房主便宜卖房子，我正好需要个地方住，就买了。说完，他微微弯腰，凑近迟归，那双勾人的凤眸注视着他，低沉的嗓音仿佛聊在人心尖上。迟同学。以后咱们可就是邻居了，要互助互爱，做一对模范邻居啊！迟归，他转身下楼，傅斯双手插兜，慵懒地跟在他身后。他今天又换了身休闲装，露出手腕处一串佛珠，紫檀木的暗色珠子，和他白皙的手腕形成鲜明对比，整个人精致的像拍广告的模特。路过的邻居都忍不住多看他几眼，傅斯的眼里却只有迟归纤细的背影。两人走到楼下，隐在暗处的保镖们看到这一幕。震惊的差点没站稳，傅爷怎么会在这里？信谷冷冷扫了昨天守在这里的保镖一眼，你们昨天没调查出来？保镖想哭，傅爷昨夜光明正大的进了楼里，我们也不敢跟着，还以为他是去找哪个朋友，谁知道是在这买了房，光明正大的觊觎迟教授，无耻，太无耻了。迟归倒是对此没什么反应，他背着包和往常一样，快要走出大院时，身后传来傅斯好听的声音：“顺路，我送你。”迟归，不用，我打车。他走到门外，信谷已经开着车等在门口，因为有外人在，信谷没下车，替迟归开车门。迟归自己拉开后座的门，刚坐进去，傅斯已经厚颜无耻的跟着坐了进来。信谷，迟归，傅斯修长的手指扶了扶眼镜，笑得斯文好看。不好意思，我车坏了，捎我一段。迟归，你刚才还说送我，傅思思毫不觉得尴尬，从善如流的打脸，说完就坏了。迟归，信谷实在没忍住，震撼的看了傅思一眼，傅爷这脸皮什么做的？信谷看向迟归，迟归揉了揉太阳穴，走吧。信谷发动了车子，傅思靠着车窗，一只手随意的斜指着额头，凤眸若有似无的扫了眼信谷，没说话。到了学校，迟归下车，傅思站在门口。注视着迟归纤细的身影进入学校，才转身走进店里。信谷将车停在学校不远处，又走了回来。迟归已经坐在教室里等着。信谷上前，小声问道：“迟姐，需要给沈老说一声吗？”迟归摇摇头：“不用，在哪买房是傅斯的自由，他管不着。”正在这时，迟燕和苏青。孔文也走了进来，孔文全程看着都挺兴奋的，声音不小。苏青，你家真的好厉害，连韩湾集团刚刚研发出来的机器人管家都买到手了。我听说那机器人还没正式发售，没点关系买不到啊。苏青的声音冷冷的，却仍难掩得意。我爸也是托了好多关系才拿到的，想跟韩湾集团搭上点关系，实在是太难了。韩家可是京都顶级世家之一，平时也只跟沈家、傅家和秦家这同为顶级世家的三大家族打交道。苏家别看在南城是豪门中的豪门，连迟家都得小心讨好巴结，放到京都就什么都不是了。这次能搭上关系和韩湾集团合作，哪怕只是买了人家一个没正式发售的管家机器人，都足以让苏家骄傲好一阵了。第二十七章。冲什么大头呢？孔文和池燕听得更是羡慕不已。苏家都是他们这种家族仰望的存在，韩家那更是不敢想。这款机器人是不是前年上了新闻那款？池燕羡慕又好奇道：“超级智能，可以跟人类一样干所有家务活，还能操作一些简单的电器，甚至可以自主学习升级。”苏青摇了摇头，遗憾道：“那款机器人是韩湾集团的核心项目，不仅造价多达一个亿，更不对外销售，只作为礼品送给重要的大人物。”听到这里，迟归有些意外的往苏青那边看了一眼。他以前没用过机器人管家，对这些也完全不熟悉。小乖那么先进，他还以为是现在的科技已经那么发达了，没想到是特制的。池燕三个人几乎一瞬间就注意到了迟归的目光，苏青厌恶的皱了皱眉，转过了头，似乎生怕多看一眼就被迟归缠上来。池燕则笑了笑，对迟归道：“姐姐，你也对机器人管家感兴趣？”迟归：“还行吧，挺可爱，也挺好用的。”可爱。池燕愣了愣，孔文泽已经笑出声。池燕，我看你姐姐根本不知道什么是机器人管家，在这冲大头呢吧？
机器人管家什么时候跟可爱沾边了？池燕无奈地叹了口气，看着池龟姐姐。目前机器人管家，哪怕是苏青哥家里买来的未正式出售的最新款，都只是中规中矩，按程序办事，而且声音也只有内置的成熟男声，怎么可能可爱？池龟他觉得跟他们说话有点浪费时间，于是没再开口，而是给寒暄发了条信息：“你送我的机器人。”是特制的，寒暄几乎秒回。是的，还满意吗？雨堂说你是女孩子，喜欢软软萌萌的。我让人特意植入了小孩子声音，迟归很可爱，谢谢。然而迟归这行为，看在孔文几人眼里，就是被打脸后的心虚。孔文嗤笑一声，迟燕叹了口气，对苏青道：“苏青哥，咱们以后多跟姐姐说点豪门里的事吧。”不然他这样我也很难受。苏青的声音和眼神都柔和下来，你真是太善良了。不过他那种无知还虚荣的人，不配咱们帮。池燕低下头，勾了勾唇角。临近上课时，一个女孩从门口走了进来，她穿着有些破旧的运动装，头发略有些凌乱，眼睛通红，像是熬了两晚没睡。看到池龟，女孩愣了愣，眼底闪过一抹惊喜，刚准备坐过去，却看到不远处的苏青，对方正冷冷地瞪视着她，眼底的厌恶都快要溢出来。女孩吓得一缩脖子，犹豫了下，还是坐在了离池龟稍远的位置。一堂课过得很快，一下课，苏青和池燕两人便离开了，池龟则坐在座位上，拿着手机，不知道看什么。神情格外专注，女孩坐在座位上，犹豫了很久。等教室里人几乎都走光了，才咬着唇走向池龟。刚走过去，就被坐在池龟身边的信谷冷冷的眼神吓得缩了一下，顿了顿，他还是鼓起勇气对池龟开口道：“那个，上次真的很谢谢你，我妈能活下来，全靠你抢救及时。”第二十八章。所以呢，迟归正在看一篇国外教授刚刚发表的关于神经外科疾病的突破性研究论文，内容全是英文，他却看得一点都不吃力，正看得津津有味。头顶忽然传来一个女孩怯怯的声音，他下意识皱了皱眉，抬头看去，啊。是你呀，没什么，你别放心里。迟归的声音很平静，既没有被打扰的不耐烦，也没不高兴。这样女孩松了口气，她开口：“我叫苏念念，上次走的太匆忙，都没来得及好好感谢你，我请你吃饭吧。”迟归不想去，可她刚想拒绝，就见苏念念一脸紧张到快要晕过去的看着她，眼底红红的，看着极为可怜。迟归暗暗叹了口气：“好的。”他收拾好书，站起身，跟着苏念念去了食堂。信谷没跟过去，而是隐藏在合适的位置，暗中保护。迟归和苏念念两人打好饭，端着坐到桌子边。迟归没有吃饭时闲聊的习惯，苏念念见他不说话，一时也不敢说话。两人沉默着，快要吃完饭时，苏念念握了握拳，忽然开口：“那个，你是和我哥哥有婚约的吧？”迟归抬了抬眸，苏念念又紧张了：“我，我是想说。”苏太太一直很讨厌我和我母亲，你这次帮了我，说不定会影响到你和我哥的婚约。迟归，所以呢？苏念念愣了愣，进一步解释：我妈才是我爸的原配。可在八年前，我爸为了娶苏太太，用每月给我妈的医疗费做威胁，逼着她离婚。迟归为什么要跟他说这个？苏念念缓和了下心情，尽量平稳道：“后来苏太太带着苏青进门，我妈才知道，我爸娶她只是为了她身上的股份。其实早在外面和苏太太生了儿子，苏青比我还大几个月，也因此，苏太太对外大肆宣扬我妈才是小三。我妈气怒之下，病情也加重了。”说到这，他苦笑着看向迟归：“你一定想说，既然如此，我们为什么不搬出去，还要留在？”苏家受气吧，迟归，我不想。苏念念已经自顾自说了下去。我妈的钱全给了我爸，用来投资公司。我又这么没用，所以只能按我爸的要求，在苏家偏角的小楼里生活，才能拿到每个月的医药费。迟归，苏家怎么说也是豪门，对这种丑闻格外忌讳。因此，虽然苏父和苏念念母亲离了婚，却不敢随意放她离开。怕他在外面乱说，毁了苏家名声。而苏念念母亲的存在，对于现任苏太太而言，无疑是眼中钉、肉中刺，巴不得她早点死，所以上次才会故意见死不救。迟归对这种豪门斗争毫无兴趣，默默吃完了最后一点饭。苏念念也终于说完了，她像是将什么宣泄出来般，整个人都轻松了一些。她看着对面毫无情绪波动，仍然平静安然的迟归。按理说。他不应该说这么多的，他应该直接劝迟归离他远点，以后再也不要管他的事情。可或许是迟归身上那股平静安宁的气息影响太大了，也或许是他一直都被排挤看不起。第一次遇到愿意主动对他伸出手的人，情不自禁的就将心里憋着的话全都说了出来。不过现在迟归知道了实情，应该也会跟其他人一样，为了能跟苏家交好而远离他了吧。苏念念难过的垂下眸子，等着迟归离开。下一秒，却听到迟归有些不解的声音。所以呢？第二十九章。
简直活成了他梦中的样子。苏念念，他说了这么多，迟归完全没听进去。苏念念忽然不知道该悲伤还是该愤怒了，他有些急得开口：“你要是继续跟我相处，就再也别想进苏家的门了。”迟归却更不解了：“你是不是误会了什么？”什么？苏念念愣住。迟归纤细白皙的手指轻轻敲了下桌子，似乎在组织语言。首先，我并没有特别想跟你相处。苏念念还不等他心塞，就听迟归又道：“其次，我会救你母亲，是因为她生病了。”而我恰好有能力救他，就只是因为这个。苏念念不可置信地脱口而出。其实，在来之前，他也以为迟归是因为不了解情况，所以想在苏太太面前表现，才会那么主动。迟归平静地看着他，又黑又亮的杏眸，理所当然的语气。不然呢？苏念念久久无声。迟归看了眼时间，你还有其他事吗？苏念念愣愣摇头。那我先离开了，谢谢款待。说完，迟归从座位起身，端着餐盘向外走去。苏念念看着迟归的背影，不知道怎么的。他心里忽然涌起一股冲动，他飞快抓起餐盘，紧跑几步追上迟归，紧张又有些小心翼翼地问道：“那我，那我能和你做朋友吗？”他觉得迟归太酷了，简直活成了他梦想中的样子。迟归啊，如果能处得来的话，我一定会努力和你处得来的。苏念念急忙道。迟归，他看着苏念念一脸激动奋斗的样子，默默咽下了嘴边的话。下午还有一堂课。大部分同专业的学生都早早在教室站好了位置。迟归和苏念念进来时，大家正围着迟燕和苏青，激动地讨论着选修课要选什么。作为神经外科系的两位顶尖学神，大家都想参考他们的选修课。迟燕被众星拱月的围在中间，矜持而温柔地笑了笑：“不好意思，大家这次可能没法给你们提供参考了。”我选的是医学管理，众人顿时发出又遗憾又羡慕的声音。有人问道：“池学神家就是开医院的，看样子这是打算将来继承医院了吧？”没有，池燕笑了下。我哥哥念的是华夏财经大学，主修工商管理，以后医院主要靠他管理。众人顿时又是一阵羡慕声。华夏财经大学可也是国内排行第二的双一流高校啊，在南山医学院念书的也有很多普通家庭的人。池燕豪门出身，长得漂亮，性格又好，学习还顶尖的大小姐本就让人羡慕，没想到就连哥哥都是学神，这么优秀的基因怎么能不羡慕？站在旁边的苏青听着池燕的话，清冷的面容也不由得柔和下来。苏学神，你报的什么？有人问道。苏青淡声道：“医学管理，苏家产业很多，其中也包含几家医院。”众人听完，顿时起哄道：“哎呀，苏学神和池学神果然心有灵犀呢，就连报的专业都一样。你们两人在一起得了，这世上估计也没谁能。”配得上你们了。很快，大家就刷起了，在一起。迟燕注意到了站在门口的迟归，眼神闪了闪，有些娇羞的靠在苏青身上。苏青神色虽然冷淡，却也没出声阻止。门口处，迟归看到这，神色微微变了下。第三十章。看腻了，苏念念紧张地站在迟归身边，看到他脸色变了，顿时有些难过。明明和苏青有婚约的是迟归，现在他却只能站在这里，看着自己未婚夫和别的女人举止暧昧。迟归，你别难过。苏念念有些笨拙的想要安慰迟归，我哥他，他刚说几个字，就见迟归愣了愣，随即转头看向他。迟归的声音有些讶异，原来他就是你哥苏念念。感情他刚才不是在难过，而是意外。苏念念目瞪口呆，你，你都来两天了，还不知道啊？迟归回答的平静而自然，他们看起来不是那么重要，我就没注意了。苏念念，直到此刻，他终于相信迟归在食堂的那些话不是安慰他，迟归是真的没把他哥，没把和苏家的婚约放在眼里。不，说不定他连苏家都没放在眼里，太酷了。苏念念双眼亮晶晶的注视着迟归，迟归，苏念念殷勤的开口。迟归，你要报什么选修课呀？咱们医学院的选修课都还挺好的，像医学、人类学就很有用。迟归啊，他太久没上学，都忘了大学还有选修课了。迟归正在思考选什么，迟燕像是才看到他，笑着走过来：“姐姐，你也是来和我们讨论选什么课的吗？”迟归，周围的人却直接找炸了：“姐姐，迟燕，你什么时候有姐姐了？”以前没见过他呀，迟燕温婉地笑了笑。我姐姐以前一直生活在云村，前两天才回来。她对大学生活还不是很熟悉，以后还请大家多帮帮她。她这话一出，其他人神色顿时变得有些鄙夷起来。原来是云村来的，怪不得这两天我看她沉默寡言的。之前还以为是天生高冷，现在看来只是跟不上咱们的话题吧。云村那边没什么好大学吧？这么转学过来，能跟得上咱们学校这么严格的考核制度？就算被强塞进来，没点真本事，估计一个学期后就得滚蛋哦。大家都是凭本事考进来的，自然看不起走关系强塞进来的。迟归很厉害的，苏念念最听不得别人诋毁迟归，他顶着苏青目光带来的巨大压力，正想为迟归辩解，迟归却平静的开了口：“我选个计算机网络技术吧。”
他在回答苏念念对于其他人无聊的嘴炮，迟归压根懒得理会。可他的话说出来，又引起一片嘲讽。在大三这种节骨眼上，选个跟医学完全没关系的娱乐类课程，摆明了想混分吗？苏念念也忍不住劝道：“迟归，咱们现在都大三了，选计算机完全没用，你最好选个医学类的。”迟归，不用医学类的，我都看腻了。而且这种选修课讲的都是基础知识，对他完全没用，不如选个计算机，放松下精神。有人立刻嘲讽的笑了出来，啧啧，这话说的可真好听，怕不是看腻了，是根本看不懂吧？凭他的本事，估计也就只能报个计算机，没事上网混混学分了。苏青紧紧皱着眉，眼底满是厌恶。迟燕勾着唇角，假惺惺劝：“大家说的也有道理，姐姐，你本来就没什么基础，还是选个专业类型的课比较好。有什么不懂的，可以来问我，只要我知道的，都会帮你解答。”第三十一章。一点兴趣都没有，迟归不用。有人笑出声，迟燕，你这姐姐本事没有，自尊倒挺高哈。也有人好心劝道，迟归，你妹妹虽然比你小，可神经外科里，她却是年年排名前十的学霸。你别不好意思，很多人想让她指点都轮不到呢。迟归懒得理他们，找了个座位坐下，掏出手机看了起来，气氛顿时有些冷。迟燕抿抿唇，有些委屈的开口：“姐姐，你别生气，我只是单纯想帮你。”迟归没理他，迟燕眼圈顿时红了。苏青冷哼一声：“不知好歹。”迟燕，别理他。说完，他率先坐回了座位。迟燕轻轻勾了勾唇，也坐在了苏青旁边。临近上课，其他人也陆陆续续回了自己座位。苏念念坐在迟归旁边，他转头想跟迟归说什么，却见迟归正专注地看着一页全英文的文件。苏念念完全看不懂。他的脑海中浮现出迟归救母亲时那冷静而专业的手法，莫名的苏念念就觉得迟归说的是真的。等你来医学用品店，富斯懒散的躺在落地窗前的躺椅上，拿着手机和人聊天，阳光透过玻璃洒落在他身上，满身的清俊金贵顿时多了几分儒雅随和的味道。富斯家的微信群就一个，里面都是和他家世差不多的豪门子弟们，没事了闲聊，有事了群里喊一声，基本也没事了。富斯很少说话，平时也没人敢打扰他，今天他难得在群里。冒泡，群里立刻炸了锅。韩语堂，富哥，你还要在南城待多久？他作为韩轩的弟弟，京都四大顶级世家之一，韩家的小儿子，跟富斯关系还算不错，说话也没什么顾忌。富斯修长的手指打字，说不准。韩语堂，就南城那小破城市，有什么好待的？富哥，难道你也是冲着池姐姐去的？看到韩语堂问出的这句，群里其他人顿时都来了兴趣，一双双眼紧紧盯着群里消息。迟归的消息，在这些顶级家族里，并不是什么秘密。要不是他们清楚自己这点斤两，知道去了也没法入迟归的眼。一个个早飞过去和迟归打好关系了。要知道，迟教授可是国家点名要保护的重点人才，光凭他的人脉关系，就足以让他们这些豪门子弟讨好拉拢。更别说人家还是世界公认的顶级医学专家。这世上谁能不生病？有这么个医学大佬亲自看病，那安全感简直爆棚，有没有？富斯却嗤笑一声，懒洋洋打字，怎么可能？我对那种只知道研究和工作。的无趣女人一点兴趣都没有。众人这话简直狂妄又嚣张至极，可由富斯说出来，众人却觉得理所当然。富家虽然和韩家、沈家、温家并列四大家族，可圈内人都清楚，富家的实力与底蕴是其他三家再过一百年都追不上的，更别说富斯本人就优秀的过分。年仅二十八岁就从世界一流大学哈尔顿毕业，回国接手家族生意，不过一年便将富氏集团推向一个让人望尘莫及的高度。那出众的管理和经商天赋，对于其他人来说，同样是只能仰望的高峰。就在这时，群里一直没说话的温兆忽然晒出一张图：“我女朋友真的好甜啊，给你们分享下今日的糖。”众人，这人就是晒女友狂魔。经过半年的狗粮摧残，众人早已佛系，没人接他话茬。群里一下冷了下来。医学殿内，富斯看着温兆晒出来的和女友腻歪情话，挑了挑眉，竟偏下那双微微上勾的潋滟凤眸，露出些许深思。第32二章。套路池同学下了课，迟归看了眼课程表，过两天就是解剖课，他有些工具还没准备全。他站起身，苏念念也刚好起身。迟姐，你去拿。不过一个课时，他就自然而然的改了口。迟归，去买点上课用品啊。那我就不打扰你了。苏念念有些遗憾的开口，本来还想邀请你去听我唱歌呢。迟归疑惑，唱歌。苏念念笑着，露出两颗可爱的小虎牙。您别看我这样，我可是咱们学院音乐社的主唱哦，唱歌很好听的。他说这话时，两只眼都仿佛在发光，亮的可怕，跟上课时那无精打采的样子简直天壤之别，仿佛这一刻他整个人都活过来了。
，池龟不由得多看了他一眼。你什么？苏念念疑惑。池龟没什么，你很棒。苏念念嘿嘿笑了两声。那池姐，我先走了。池龟看着苏念念的背影，他本来想问苏念念，明明更喜欢音乐，怎么会来医学院？话到嘴边又咽了回去。那是别人的人生，他和苏念念还没熟到可以探听这种私事的地步。等你来医学用品店内，池龟走进来时，就看到傅斯慵懒的躺在窗边躺椅上。男人身形修长优美，穿着亚麻休闲衫，普通的细框眼镜，丝毫无法遮盖他那双如水墨晕染般潋滟的凤眸。阳光下。面容精致俊美，如漫画里走出来的男主角。迟归脚步微微一顿，傅斯修长好看的手指随意把玩着手机，正寻思着该怎么合理且自然的加上迟归微信。听到门口的动静，他凤眸微转，就看到自己心里正想着的人站在那里，神色清清冷冷的，一双黑漆漆的杏眸，漂亮的要命。傅斯挑了挑眉，从躺椅上下来，走向迟归，低沉好听的嗓音仿佛撩拨在人心尖上：“迟同学，今天要买点什么？”迟归顿了一秒，才以冷静的声音爆出需要。的东西是一套不量产，一般需要定做的用具。傅斯微微上挑的凤眸划过一抹暗光，轻笑着开口：“那套用具啊，店里目前没货，得去定做才行。”迟归有些意外：“傅斯店里生意这么好的吗？”他也没多怀疑，多会能有，我也说不准。傅斯眉眼如雅，话语真诚，自然而然将自己手里的手机亮出来。我加你微信吧，到货了通知你。好，迟归丝毫不怀疑的掏出手机，我扫你，可以。傅斯打开自己微信的二维码。迟归扫完，两人互加好友。那就这样，到货了通知我，麻烦你了。他永远都这么生疏客气。傅斯收起手机，笑着推了推眼镜。应该的，迟归越是这么疏离，他反而越想看到他熟识后的真面目。等迟归离开，秦胜才从后面的仓库里出来，他有些疑惑地问道：“傅爷，那套用具，咱们仓库里不是存着十来套吗？”傅斯，呵，秦胜，他为什么感觉受到了鄙视？傅斯重新躺回躺椅，打开微信，上挑的凤眸落在迟归微信的头像和名字上。第三十三章，你们这群单身狗懂个屁！迟归的头像和名字。都非常规矩，就是他自己的照片和真实名字。现在大部分年轻人都会换自己喜欢的偶像或者风景、动漫头像，名字也起得五花八门。像迟归这么朴实无华的头像和名字，更多的是一些上了年纪的老学究喜欢用。秦胜瞥了一眼，顿时在心里大大叹了口气。他们这才开了两天的店，恐怕明天就要关门了。傅爷最讨厌的就是这种中规中矩、一看就很无趣的女人。本来他对迟归就是一时兴起，现在看了这微信，估计会瞬间没兴趣。秦胜正想着，就见傅马上就要丧失兴趣似，点开迟归的头像，欣赏了一会儿，轻笑一声，挺可爱的。秦胜，不是那张照片，明明就只是一张再普通不过的证件照啊。还是红底的，傅爷，你眼睛怎么了？还不等他说话，傅斯已经手速飞快的自拍了张照片，替换了微信头像，并且将微信名改成了真名。秦胜眼珠子差点瞪出来，傅傅爷，秦胜感觉自己声音都被震飘了。您，您不是最讨厌这种古板无趣的东西吗？与此同时，有幸加了傅斯微信的人，也一个个不可置信的瞪大双眼。发生了什么？一分钟前。傅爷的头像和名字不还是又骚气又张扬的吗？怎么忽然改得这么正经，这么乖了？要知道，曾经傅老爷子为了让傅爷改个不那么辣老年人眼的名字和头像，费尽心思都没能让他乖乖听话呀！一时间，傅斯的微信提示音响个不停，全都是来问他怎么了，甚至还有人打电话提醒他被盗号了。这是傅斯的私人微信，能加上的都是平时和他处的不错的。傅斯看到迟归的微信被顶到了最下面，眸光一沉，他没理会那些人，先将迟归的微信置顶，然后发了条朋友圈，内容非常简单直接：“你们这群单身狗懂个屁！”感到被冒犯的众人。发完朋友圈，傅斯心情明显非常好，眸光一扬，难得耐心的给秦胜解释了一句：“这是我和迟同学的独特情侣头像模式，你不觉得别有一番情趣？”秦胜，槽点太多，他甚至不知道该从哪里吐槽起。不过。彩虹屁是不能少的，觉得非常觉得有您这一对比，那些在网上找情侣图和情侣名的人都太庸俗普通了。傅斯满意了，收起手机，头枕着双臂，仰躺在躺椅上，慢悠悠地想着：微信可是个好东西呀、啊，他该怎么使用才好呢？当天晚上，温兆又在小群里晒他和女友的聊天截图，简单两句话，透出浓浓的恋爱酸臭味。亲爱的，晚上吃什么？当然是吃搭理你了。群里又是一片骂声和拉黑警告，还有温兆恬不知耻的嘚瑟回复。傅斯没理那些人，微微上挑的凤眸盯着那两句话看了一会儿，然后退出小群，点开迟归的微信。他修长的手指飞快打字：晚上吃什么？迟归饭，非常简明扼要，别说暧昧了，连接着聊的可能性都掐得干干净净。傅斯，他盯着那个饭字看了半晌，忽然低低笑了一声。第34章，扎心了。果然。
他家池同学跟别人是不一样的。第二天，池龟坐着改装出租车去学校时，收到了来自是刘海优的微信：“池龟，我这两天要去南城参加一个综艺，到时候求见面。”刘海是他曾经在京都负责过的一个病人，具体他没关心过，只知道好像是比较有名的音乐家。在住院的时候，刘海就很喜欢给病房里的其他人唱歌。池龟很喜欢他的歌声，所以当刘海出院时提出加微信，他就没拒绝。刘海很忙，天天东南西北的飞，不是参加综艺，就是录制节目或者歌。曲，他也邀请过池龟很多次，都被他婉拒了。池龟对这种需要艺术细胞去欣赏的东西近些不敏。池龟有时间，刘海，哈,哈哈哈，你还是一如既往的冷淡啊！我就喜欢你这样对我爱答不理的样子。池龟，刘海明显已经习惯在跟池龟聊天时自说自话，飞快又发来一句：“不过咱俩整个下半年都没见过面，你难道一点都不想我吗？”池龟非常实诚，上半年我也没和你见过面。刘海。重点是这个吗？正好到了学校门口，池龟发了一条：“到学校了，有时间聊。”便关了微信。池龟一进教室，就听到同学们都在兴奋地谈论着刘海要来南城这件事。他愣了愣，也没多在意，走到座位坐下。苏念念已经到了，正坐在座位上，拿着笔在纸上勾勾画画什么。看到池龟，他扬起脸，整个人都洋溢着激动兴奋。池姐，刘海要来南城了，你知道吗？池龟啊，他刚跟我说了，哈哈。池姐，你也是刘海的粉丝吗？苏念念捂着嘴笑了，没想到你也有这么奔放的一面。池龟，苏念念见他不解，打开微博点了几下，你看，大家都这么说。池龟看过去，就见那是刘海的微博。刘海是真的很火，微博粉丝达到了六千万，而且火粉很多，每条评论下面都有七十多万评论和点赞转发。最新一条就是他发的要来南城录制节目的通知，才发了两个小时，就已经有二十多万评论。池龟不怎么玩微博，对这些数据没概念，只是看到那些评论内容，脸上不由得划下几条黑线。只见。前一百条几乎都是我老公昨晚在床上的时候就跟我说了，又要跟他分开几天，我好舍不得。楼上的别太无耻，他明明早上才跟我吻别，还说回来要好好补偿我。呵，要不是刘海早上亲自给我做了饭，还亲口告诉我要去南城，我真要信了你们的邪。池龟，他第一次有了捂脸的冲动。苏念念以为池龟是害羞了，体贴的转移了话题。对了，池姐，刘海这次来南城是为了综艺闪耀巨星海选。听说前三名可以得到刘海本人为期一周的亲自指导呢。说到这，他满脸甜蜜和憧憬的拿起桌上刚才勾画的纸给池龟看，池龟看不懂，勉强能认出那应该是曲谱的半成品。苏念念握拳，坚定道：“我虽然不指望在音乐方面有什么发展，但为了能让刘海听听我亲自创作的歌曲，并得到他亲手指点和教导，就算豁出命去，我也要拿到名额。”就在这时，一个化着浓妆、穿着朋克套装的女孩走了进来，看到她，其他同学们顿时围了上去。薛瑶，这。次刘海亲自来南城海选，你肯定要参加的吧？第三十五章，也就是天赋不行。那当然，穿着朋克套装的女孩扬了扬头，自信道：“其实我爸早几天就得到消息了，我请假这几天就是在家跟我爸请来的专业老师共同创作曲子和歌词呢。刘海老师喜欢创作型的歌手，我费尽心血创作的这首歌一定能打动他，好厉害！”其他同学发出赞叹声：“你这次要能在刘海手下学习一周，考研的时候进贝克苏音乐学院就容易了吧？”薛瑶从刚进班里开始，就一直在宣扬自己的考研目标是贝克苏音乐学院。很多人都是考不进理想学校，所以转而选择另一所学校，到时候再通过考研转专业。贝克苏音乐学院是国内首屈一指的艺术类院校，也是很多艺术生梦中的高校。那当然，薛瑶笑了下。刘海老师可是世界有名的音乐大师，能被他认可，哪家音乐学院不是抢着要？听到他这样说，苏念念和池龟脸色各异。池龟是意外，他有这么厉害？看他说话的样子，明显跟大师一点不沾边啊！苏念念则有些失落，不过他很快调整情绪，转头准备跟池龟继续刚才的话题。薛瑶却走了过来，居高临下的看着苏念念：“念念，这次也会参加的吧？”苏念念明显不喜欢他，脸色冷了下来：“和你无关。”呵呵。薛瑶笑了笑：“不过你家人好像并不支持你学音乐吧？”你爸似乎压根忘了你这么个女儿，连点专业课程都没学过。我劝你还是别白费功夫了，在咱们学校的音乐社瞎玩玩就算了，还是别去刘海老师面前丢脸了。苏念念脸色猛地一变，这话简直戳了她心中最痛的那点。说她咬牙想说什么，可长期被欺压的生活让她在对人这方面完全没经验，根本不知道该怎么回嘴。BM 的眼睛都红了。就在这时，池龟忽然有些疑惑的开口：“既然你学完了所有专业课程，为什么现在跟会苏念念在同一个音乐社瞎玩？”薛瑶脸色一沉，苏念念却笑了：“池姐。”当然是因为他没考上专业音乐学校啊。
，迟归一本正经。哦，也就是天赋不行。薛瑶大怒，你迟归平静的看着他，难道我说的不对吗？他顿了顿，真心建议道：“不过你能考进医学院，说明在医学方面的天赋还是不错的。不如现在考虑下，换个梦想。”这话一出来，周围的人顿时低低笑了出来。苏念念则笑得非常大声：“不是，迟姐，他是靠他爸给学校捐了一所图书馆进来的。”而且和学校签了协议，考研必须离开学校。迟归，薛瑶的脸色难看的像是泼了墨，她狠狠瞪了迟归一眼，转身离开了教室。其他人也都散了。苏念念感激的看着迟归，迟姐，谢谢你。迟归没把这种小事放在心上，转而问道：“你很喜欢刘海？”当然。苏念念用力点头，刘海可是我的人生信仰啊。他不仅温柔体贴，还待人和善，说话也总是那么斯文有礼，长得还超级好看，简直完美。迟归，他俩说的是同一个人。第三十六章，这发展不太对劲啊！迟归默了默，鼓励道：“加油！”苏念念干劲很足，一整堂课都沉浸在写曲子中，明明是很费脑子的事情，可他脸上的表情却非常快乐。中午的时候，苏念念直接从背包里抽出一根面包，迟姐。我就不去吃饭了。刚刚有个灵感，要赶紧写下来。话都没说完，人已经飞快拿着笔记录起来。迟归正好也要去，等你来买点东西。吩咐信谷找人给苏念念送去午餐后，他背着包出了校门。等你来店内，傅斯策躺在落地窗前的躺椅上，一条胳膊垂在躺椅外，冷白瘦削的小臂上一条又深又长的伤口还在往外涌着血，可他却像是完全感觉不到疼斑。另一只手拿着手机发送消息，那张绝美的面容上冷沉一片，金丝边框眼镜下那双凤眸又黑又沉，嗜血的力气几乎要涌出来。傅爷，很抱歉，是我们疏忽了。秦胜拿着医药箱过来，满心惶恐。刚才那场车祸明显是有人特意谋划的，若不是傅爷反应快，后果当真不堪设想。呵，傅斯轻笑一声，素来好听的嗓音低沉下来，令人胆寒的危险冷厉。看来是我最近太佛了呀。什么跳梁小丑都敢出来跳了！他轻轻抚了抚腕间的佛珠，人抓到了，抓到了！秦胜一句多余的废话都不敢说。傅斯勾了勾唇，镜片反射着窗外的光，说不出的喊，告诉下面的人一定要好好。就在这时，迟归从门外走了进来，转头向这边看来，女孩穿着简单的白 T 恤和牛仔裤，刘海下那双杏眸又黑又亮，平静安宁的样子，仿佛连人的心都能净化。傅斯浑身的寒意瞬间就消散了。他唇角的笑意染上了温度，微微上挑的凤眸敛着光，像是能勾人魂。低沉的话语转了个弯，一定要好好招待他，让他享受到咱们最满意的服务。秦胜，什么鬼？他背对着门口，没看到迟归，就见傅爷抬了抬手，刚刚还狠厉无情的人，笑的那叫一个温良无害。迟同学，中午好。秦胜，迟归走过来，双眸落在他还流着血的胳膊上，你受伤了？傅斯凤眸微微眯了下，眸底划过一抹暗光。刚刚还若无其事的人，忽然虚弱的倒在躺椅上，脸上是强忍痛苦的笑。嗯，出了车祸，不好意思，吓到你了吧？迟归怎么不去医院？傅斯弱弱的苦笑一声，没钱去。当时为了开一家梦想中的医学用品店，跟家里闹翻，所有资金全部投入了店里，现在还没能收回来。秦胜差点一口血喷出来，这话要是被京都的傅老听到，恐怕得伤心的连夜坐飞机来抱坐不孝子孙了。迟归，他觉得自己应该陪着他演一下，毕竟别人都这么努力的隐瞒身份了。想到这，迟归体贴的开口：“那我就不打扰你包扎伤口了，过两天我再来。”傅斯，这发展不太对劲啊！眼见迟归真的转身。身往门外走，他连忙虚弱的开口：“池同学，能不能拜托你帮我包扎一下？”第三十七章清点，我不会。池龟有些疑惑地看了秦胜一眼，他不是正要给你包扎？他毕竟在京都生活了很长一段时间，哪怕只是听传闻，也知道傅斯身边跟着一位世界级专业保镖，只是包扎一个小小的划伤，对那位保镖而言，应该跟呼吸一样轻松吧？傅斯淡淡瞥了秦胜一眼，他不会，秦胜，他会呀，这是对他职业的强烈侮辱，他抗议。秦胜在内心剧烈呐喊，但顶着傅爷那充满压迫力的目光，他只能委屈点头，不好意思啊，我对这方面一窍不通，咱们这里只有池同学，你是专。专业学医的迟归的眸光从秦胜脸上缓缓扫过，又落在虚弱无助、带着点可怜的傅斯身上。他沉默了下，我来可能有点痛，你确定？傅斯低笑一声，慵懒的换了个姿势，更方便迟归包扎。迟归从桌上的医药箱里拿出消毒工具，干脆利落的开始清理伤口。傅斯微微垂眸，看着近在咫尺的女孩，她的皮肤很白，眼瞳却很黑，睫毛长长的，清清冷冷的样子，像是这世上没什么能让她在意。傅斯忽然想看看她脸色大变的样子，她修长好看的手指伸出，轻轻勾起迟归散在肩膀上的几缕黑发，嗓音低低沉沉的。像是聊在人心上，能被你亲手包扎，那么点小疼。迟归面色不变，将消炎药很而准的拍在傅斯伤口最深的地方。傅斯斯，秦胜看得狠狠一哆嗦，好狠，这处理手法也太粗鲁了。
，光是看着就觉得巨疼啊。他咽了口口水，小心翼翼地为 Boost 求情：“池池小姐，能不能稍微轻点？”嗯，池龟平静抬眸：“轻点，我不会。”秦胜、傅斯低低笑了一声，脸上的血色都疼得退了一层，手指却没松开那缕黑发。他如玉的指尖缓缓绕着那缕黑发，凤眸如夜幕般黑沉，眸底倒映着他的身影，莫名就多了一丝道不尽的缠绵旖旎。池龟觉得有些怪异，傅斯指尖的温度似乎通过发丝传进了他的心里，让他整颗心都被烫得跳动不规律起来。这种感觉还是第一次有。池龟加快了手上的动作，飞快处理好伤口，站起来。好了，这几天别碰水。说完，他也没等傅斯回答，直接离开了店里。秦胜有点不解，他是有什么急事吗？傅斯轻笑一声，骨节分明的手指轻轻摸了摸包扎好的纱布，女孩手指的温度似乎还残留在上面，纤细又柔软的指头做出的动作却又狠又快，还真是毫不留情啊！秦胜看了眼傅斯有些白的脸色，开口道：“他到底只是个学生，技术不熟练。傅爷，以后还是我来包扎吧。”傅斯轻笑一声，漫不经心地抬起受伤的胳膊，从桌上的烟盒里抽出支烟，却没点燃。他深海般幽邃的凤眸淡淡瞥向窗外，透过落地窗，还能看到女孩清冷纤细的背影。傅斯眯眸欣赏了会儿，才低笑着开口：“他是故意的。”第三十八章，池同学这是在警告我呢。故意的。秦胜讶异，可。可他为什么要这样做？傅斯把玩住手里的烟，眸底盈满兴味。池同学这是在警告我呢。秦胜回味了一下，终于也反应过来，顿时瞪大双眼。难道他看出咱们在撒谎了？不应该呀！话没说完，他又想起初次见面时池龟那又狠又利落的打架动作。秦胜顿时感觉有点牙疼。那样的人当然不可能被轻易骗过。这几天看惯了他安静乖巧的样子，他差点忘了。对方其实是个狠人啊！下午是解剖课，这是大三学生第一次上解剖课。解剖室里，同学们明显情绪都比较激动，三三两两聚在一起讨论着，都是第一次接触这门特殊的课程，大家忍不住的好奇。期待，同时又隐隐带着一丝恐惧。苏念念心情同样紧张，连曲子都没心思写了。她转头想跟池龟说些什么，却见对方仍然一脸平静，拿着手机，手机屏幕一如既往的全是英文。池姐，你就一点都不紧张吗？苏念念忍不住惊讶。池龟专注的看着手机，声音淡淡的：“不紧张，为什么？”苏念念紧紧握拳，我都快紧张死了。一想到不仅要和尸体面对面，还要碰他，池龟慢慢抬眸看了他一眼。刚想说话，旁边忽然响起一道刺耳的声音。那还用说，肯定是人家看腻了呗。随着这声，池龟就见浓妆艳抹的薛瑶挽着池燕走了过来。苏念念一看到他，就忍不住皱起眉。薛瑶，没人跟你说话。薛瑶冷冷笑了下，瞥了池龟一眼。刚跟燕燕聊天，我才知道咱们搬出了个大学霸呢。人家连医学类的课程都看腻了，想必解剖课也肯定看腻了才对。说完，他捂着嘴笑了几声。周围几个跟池燕处的不错的同学也都低低笑出了声。池燕看了不远处冷冷站着的苏青一眼。眼状似无奈道：“薛瑶，你别这么说，姐姐，我怎么了？”薛瑶撇撇嘴：“我是看人家那么厉害，所以夸人家呢。”正说着，负责解剖课的刘一伟走了进来。他先看了眼站在人群左侧的池龟，跟他之前在校长室看到的一样，这女孩身上带着股平静安宁的气息，本应该不怎么显眼的，可站在人群里却莫名就吸引着他的目光。刘一伟咳了一声，收回目光，对门口的几名男同学道：“抬进来吧。”几个大四的男同学抬着几个大袋子走了进来，分别放在室内的几个操作台上。刘一伟拉开他身前的袋子，一具皮肤灰败、双眼大睁的尸体出现在所有人面前。啊！班里的同学们都惊呼了一声，下意识往后退了好几步。苏青倒是没动，但她的脸色也有些发白，笔直的身子有些僵，双拳握得紧紧的。只有迟归仍然一脸平静，淡定的将手机装回了口袋。刘一伟沉声道：“今天拜托你们学长帮忙了，以后这些都要你们自己来做，怕成这样像什么样子？都给我上前面来！”同学们犹犹豫豫的往前挪了几步，但眼睛还是有些不敢直视台子上的尸体。刘一伟问道：“第一个谁来？”教授。让迟归来吧，薛瑶立刻举手。他说这些他都做腻了，让他先来，给我们做个表率。第三十九章。帅气打脸，这话一出，苏念念顿时反驳：“池龟没说过，凭什么让池龟先来？大家都是第一次上这个课，第一次接触真实尸体，没有任何经验。第一个上的人明摆着就是用来出丑，提其他人是错的。”薛瑶看了池龟一眼：“凭什么他不能上？你看全班除了他，大家都害怕的要死。他主动一点帮帮同学们怎么了？还是说他觉得咱们这些同学不值得帮忙？”你苏念念气得要死，刚想再说什么。我来，池龟开了口。苏念念着急地看着他，池姐，刘一伟连忙让出位置。池同学，你来这边。
他也很想见识一下，这个女孩到底有没有林校长说的那么厉害。教授都开了口，苏念念也没法再说什么。薛瑶冷笑一声，和池燕对视一眼，那尸体光看着就狰狞可怖，近距离上手，池归还不得吓得当众出丑。池归在所有人的注视下，缓缓走到尸体旁边，他脸色平静，双眸微微下垂，长长的睫毛在眼下氤氲出淡淡阴影。谢谢您的奉献。池归先对着尸体鞠了一躬，然后伸手，带着恭敬与感激的将尸体的双眼慢慢合上。随着他这一系列动作，同学们的眼神渐渐变得严肃起来，所有人的呼吸情不自禁的放轻。原本几个准备看好戏的人也端正了神色。苏青抬眼，第一次正是池归。直到这时候，他才发现池归长得很漂亮，清秀俊雅，与池燕的明媚艳丽不同，可却更加赏心悦目。她就像山间一缕清风，轻缓悠扬，带给人说不出的舒服宁静。苏青的眼神情不自禁。的落在池龟身上，看着女孩纤细白皙的手指，从书包里拿出一整套手术刀，手术刀也被她打理得很好，排列的井然有序，宛如艺术品。池同学，你从这个位置开始。刘一伟给池龟做出指示。好的，池龟动作精准干练，毫不拖泥带水。其他同学看得忍不住惊叹出声：“他动作好帅呀、啊！我怎么感觉看他解剖都是一种享受？”刘一伟同样震惊不已。其他同学只能看出池龟动作干净好看，可他却十分清楚，这样的手术功底有多厉害。哪怕已经有着主刀经验二十年的他，也只能勉强达到。之前他还以为是林校长故意夸大，现在看来，分明是说的含蓄了呀。刘一伟心里有些激动，想起林校长的嘱托，连忙问道。池同学，这里为什么要这样下刀？池龟抬眸看了他一眼，刘一伟莫名有些被看穿了的心虚，他咳了一声，下意识想弥补两句。池龟却什么都没说，淡淡垂下眸子，将原理通俗易懂的解释了一遍。他的嗓音清清淡淡，如山林里的一汪清泉，没什么起伏，却令听的人格外舒畅。不知不觉，所有同学都听入迷了。池燕站在人群中，看着所有人都被池龟吸引，狠狠咬住了唇。他怎么都没想到，自己怂恿薛瑶推池龟出去，不仅没让池龟当众丢脸，反而还帮他收获了一波好感。苏青姐姐这样好浮夸呀，会不会被教授讨厌？池燕转头，担忧的对苏青开口，可他的话说完。苏青却没理他，池燕纳闷的抬头，就见苏青竟然也一脸欣赏的盯着池龟看，完全没听到他说什么。池燕的指甲狠狠扎进掌心。第四十章，他配不配？我说了算。一堂课主要讲解的东西并不多，十分钟左右就可以讲完。等池龟说完，走下解剖台的时候，众人都还觉得意犹未尽。好了，刘一伟拍了拍手，让其他人回神。接下来分为四人一个小组，共同合作完成课题，大家自由组队。他的话刚落下，几乎所有同学都涌向了池龟，纷纷请求和他组队。薛瑶站在池燕旁边，酸溜溜的开口：“不就是熟练解剖了尸体吗？有什么好神气的？技术这么好，该不会在什么违法黑医院练的吧？”池燕脸色阴沉一片，她没说话，紧紧咬住了唇。以前上课的时候，这些人都是争着和她组队的。不过，这些人她本来也看不上，只要能和苏青组队就行了。这么想着，池燕转头看向苏青，刚想说话，却见她已经和孔文向着池龟那边走去。池燕另一边看到苏青和孔文走过来，其他人都自觉让了路。苏念念也浑身一紧，僵住了身体。池龟，我和苏青跟你组队吧。孔文笑呵呵开口，他完全不是征询，而是通知。毕竟池龟为了苏青这么费尽心机，对这次难能可贵的机会，怎么可能拒绝？苏青站得笔直，没说话，但眼底的神色明显也笃定池龟不会拒绝。然而，池龟连看都没看两人一眼，直接道：“抱歉，我们只缺一个人。”信心爆棚的孔文，这是。变相的拒绝吗？苏青的脸色也沉了几分。孔文开口：“你和谁组队了？”池龟，我。苏念念，姓谷。听到池龟，自然而然将他算作了队友。苏念念心里一阵感动，可这感动还持续一秒，就见苏青冷冷看向他，毫不留情的质问：“你配吗？”苏念念脸色瞬间一白。孔文明显已经习惯了这种场景，自然而然的开口：“对呀。”苏念念，你学习成绩那么差，进这种学霸族也是浪费资源，赶紧自觉退队，别惹人嫌了。苏念念的手指紧紧绞在一起，她嘴唇哆嗦着，想说什么，可在苏家的长期压迫，让她一对上苏青的眼神，就什么话都不敢说了。我，我，就在这时。他的身前忽然落下一道阴影，苏念念讶异抬眸，就看到池龟挡在他身前，清冷平静的嗓音带着些冷：“他配不配？由我说了算。”苏念念、苏青忍不住皱眉，学习就算再好，天天跟一些差生混在一起，迟早落得平庸，与你无关。池龟回答的疏离又不客气，一番好意不被对方领情，苏青的脸色瞬间变得十分难看，他冷哼一声，直接转身离开。苏青。孔文只能跟着离开。池燕将这一幕完完整整的映入眼中，恨得差点咬碎一口牙。薛瑶却已经主动招呼孔文：“咱们四个组队吧。”我就不信了，有苏少和燕燕两大学霸，还比不上个池龟。行吧。
。孔文叹了口气，也只能这样了。这句话让迟燕的脸色更加难看。她竟然成了迟归的替代品。可看着走来的苏青和孔文，迟燕只能强扯出和以往一样甜美的笑容。这种勉强让她的心情更加难受。第四十一章。口味这么重的吗？很快到了下课时间，经过恐惧、激动等鸡飞狗跳的一节课，除了迟归外，其他人都一副快要蔫到土里的样子。就算一向冷静镇定的苏青，都有些恍惚。打扫解剖室的任务，自然落在了唯一的正常人迟归头上。迟归对此倒没感觉有什么，反而是那些同学们一个个不好意思起来。临出门前，齐刷刷改了口：“迟姐，辛苦您了。”苏念念被这派头震得双眼冒光，看着迟归的眼神，简直是崇拜。迟姐，你实在太酷了。迟归，迟燕的脸色又黑了一层，加快脚步离开了解剖室。解剖室不算很难打扫，信谷率先抢着将重活做了，苏念念也把远离解剖台的其他零碎杂活做完了。迟归只需要负责整理最为轻松的解剖台就行。他正收拾着，微信传来信息。迟归点开，就见是傅斯发来的那套用具进回来了，你来拿吧。迟归，现在不行。傅斯瞬间来了兴致，遇到什么麻烦事了吗？我可以帮你。迟归随手发了张正在整理的台子，打扫教室。你来了也没什么用。傅斯，等你来医学用品店内。傅斯懒散的躺在椅子上，头枕着一只胳膊，另一手举着手机，眼镜被他摘了下来，没了镜片遮挡，那双凤眸又黑又冷，泛着令人心颤的阴力。看到迟归这耿直又无情的回复。他薄唇勾了勾，眸底染上笑意，冲淡了几分冷厉。正好群里的那群少爷们最近也不知道是不是被温兆刺激到了，纷纷找了女友，此刻正在攀比着晒女友。我家亲爱的饭做的特别好吃，做他的男友，我的胃简直太幸福了。我女友钢琴弹的特别好，没事的时候我就喜欢听她弹琴陶冶情操。我女友插花可是世界闻名啊，国外好多大佬都为了能买到她亲手做的艺术品，不远万里飞来华夏呢。傅斯修长的手指翻着群里的消息，凤眸微眯，慢悠悠打字。我女友尸体解剖的特别好，此话一出，群里瞬间死寂一片，所有人都感觉一股阴风刮过，冷飕飕、阴恻恻的同时，心里齐刷刷闪过一个念头：傅爷。原来口味这么重的吗？若是其他人，他们直接就拉黑踢出群聊了。可这是傅爷呀、啊，所有人都在绞尽脑汁搜刮着彩虹屁。于是，等秦胜忙完手里的工作，打开群想放松一下时，就看到小群里一片诡异的。真是好棒的能力呀、啊！我太爷爷昨天刚先逝，到时候不知道能不能麻烦嫂子帮忙解剖一下。哈哈哈,哈，和傅爷的女友一比，瞬间感觉我女朋友弱爆了。插花算什么？解剖那才是真手艺呀、啊！是啊是啊，弹钢琴这种华而不实的消遣，哪能跟嫂子这种造福全人类的技术比？秦胜脑内缓缓浮现一个，他抬头看向躺椅上的傅斯，就见傅爷唇角含笑，凤眸轻挑，非常不客气的将赞美全都收下，并回复一句：“谢谢大家夸赞。”不过不是我说，他的好，真是你们想破脑袋都想不到的。秦胜他有些担忧的想着，要不要将这里的情况汇报给傅老爷子？总觉得傅爷在奇怪的道路上越走越远了呀。第四十二章。好像聊过火了呀！打扫完解剖室，苏念念背起自己的包，迟姐，我今晚要在音乐社写曲子，就不跟你一起走了。迟归，音乐社，苏念念点点头。音乐社里的设备齐全点，我想用什么也方便。更重要的是，他只有在音乐社才能获得唯一安静的环境。迟归也没多说什么，注意休息，尽量别熬夜。嗯嗯，苏念念乖乖点头，谢谢迟姐关心。迟归跟苏念念告别，去了。等你来，傅斯仍然躺在那张躺椅上，阳光透过落地窗洒落，越发显得他眉眼清俊，金贵斯文。看到迟归，他唇角先带了笑意，从躺椅上下来，修长如玉的手指从桌上拿起眼镜戴上，遮住了凤眸里残留的些许阴力。我来拿东西。迟归仍然清冷疏离的样子，仿佛中午什么都没发生过。迟同学，你可真是冷淡啊！傅斯轻笑一声，骨节分明的手指推了推眼镜，尾音拖得有些长，莫名就带了几分暧昧。明明中午的时候，咱俩才有。了肌肤之亲，刚刚进门的秦胜听到这话，差点一个趔趄摔地上。傅爷又在说什么虎狼之词了？迟归却连眼神都没点变化，平静开口：“认知错误很可能由脑内神经病变引起，我建议你立刻去医院做下全面检查。”傅斯，秦胜，噗！秦胜连忙捂住嘴，他突然有点同情傅爷是怎么回事。傅斯叹了口气，转身从货架上将之前就一直放在仓库的用具拿下来，递给迟归。迟归伸手接过，毫不留情地转身离开。傅斯，他慢慢。挑了挑眉，好像聊过火了呀。一向礼貌的女孩。
这次连谢谢都不跟他说了。迟归将用具装进背包，刚准备上出租车，旁边忽然传来一道不悦的。迟归，迟归微愣，转头看去，就见不远处停着迟家的车，穿着贵气优雅的赵玉秀和迟燕站在车旁，明显是准备上车。迟归懒得理他们，可赵玉秀已经皱着眉走了过来，隔着车子就是一连串质问：“你现在住哪儿了？怎么一点都不跟家里联系？难道不知道我们会担心你吗？”迟归纤细的手指扶着车门，听到这话。他姓谋微台，你们有给我打过电话吗？赵玉秀顿时一噎，他嘴里说着担心，指责迟归不跟他们联系。可实际上，要不是今天恰巧碰上，谁也完全想不起来要给迟归打电话。我和你爸爸那么忙，怎么可能什么事情都记得？赵玉秀短暂的尴尬后，立刻又理直气壮起来。你做女儿的，怎么就不懂得体谅下父母的辛苦？你看看燕燕，每天晚上都会陪我们聊天。迟归笑了下。赵月秀看不懂迟归这笑的意思，但他心里莫名就不舒服。赵月秀伸出手，想拉迟归：“你别走，你告诉我你去哪儿住了。”迟归没动，驾驶座的门被人从里推开，正好隔开了赵月秀的手。信谷从里面走出来，一米八五以上的男人，面容冷冽，声音冷漠：“这位夫人，请您自重。”赵月秀顿时被信谷身上的气势压得往后退了几步。第四十三章。一看就不是什么好人。迟归趁着这个间隙，直接上了车。信谷见迟归上车，也转身回了驾驶座，开车离开。直到出租车驶离好长一段时间，赵月秀才缓过气来。他拍了拍胸口，这男人是谁？那么凶，一看就不是什么好人。迟燕眼神闪了闪，迟疑的开口：“他是刚刚转来我们班的新同学，说起来好像和姐姐是同一天进来的。”听到这话。赵玉秀顿时厌恶的皱起了眉，又是那些打工时候认识的狐朋狗友。妈妈，您别生气。迟燕体贴的开口，气坏了身子，我会心疼的。赵玉秀听到女儿的话，心里稍微舒坦了点。幸好她还有迟燕这个懂事上进又让人省心的女儿。想到昨天和苏太太打电话时，苏太太言语中透出的对迟燕的喜爱，赵玉秀心里更加欣慰，能跟苏家这样的豪门攀上关系，全是因为她女儿很优秀呢。燕燕，妈不气。赵玉秀欣慰的开口，妈有和你哥哥就满足了。那姐姐。迟燕状似担忧道：“赵月秀冷哼一声，那种不知上进的没用女儿，我也懒得再管。我只求她不给你和你弟弟添麻烦。”迟燕笑了笑，轻声道：“我看姐姐认识的人都挺有气质，说不定有人能比得上苏家。就她那样，咱们南城的豪门圈子都融不进去，更别说人家京都的豪门了。”赵月秀叹了口气：“燕燕，不是谁都跟你一样优秀的。”赵月秀说着，车子刚好路过，等你来。傅斯恰巧从店里走出来，男人身材修长。穿着低调却昂贵的 u l i s 休闲套装，露出一点手腕，腕上一条暗红色的紫檀木佛珠，整个人金贵精致的宛如顶级模特。赵月秀和池燕的目光一下就被吸引住了，不外乎其他，实在是傅斯长得太好看了，这样的容貌，这样的气质，就算找遍整个南城顶级豪门圈子，都找不出能第二个比得上他的人。车子行驶过时，傅斯的目光也正好看了过来，不同于面对迟归时候的慵懒温和，此刻竟偏下，那双微微上挑的凤眸透着深海般的冰冷犀利，有那么一。一瞬间，赵玉秀感觉自己的呼吸都有些不畅。幸好车子行驶速度快，很快便拐到了另一条街。直到这时，赵玉秀才感觉放松下来。他拍了拍胸口，有些疑惑地往后看了几眼。那样的气度，绝对不是普通人。难道最近南城来了什么大人物？迟燕看着赵玉秀的神情，咬了咬唇，终究没把“迟归也认识他”这句话说出来。第二天，迟归刚到教室，就看到苏念念缩在座位上，头一点一点的。眼皮子直往下掉，明显一晚上没睡，现在困得直打盹。不过在看到迟归后，他精神瞬间一振，顶着两个浓重的黑眼圈，兴奋道：“迟姐，我把曲子写出来了，下课你和我去音乐社听听我唱呗。”迟归看着他充满期待的眼神，默默咽下了到嘴的拒绝：“我听不出好坏，没事，我就是想跟你分享下。”苏念念笑道：“你不知道，昨晚我只要想着刘海听到我这首歌的样子，就激动得睡不着，可又怕他不喜欢，修改了好久。”一整个本子都用完了啊！真是好想快点到比赛那天啊！两人正说着，前桌忽然转头，好奇的看着迟归。迟归，你昨天怎么那么熟练啊？而且讲解的知识点也精炼干脆，直指核心，比刘教授都强。第四十四章，坐好，上课。听到这位同学的话，其他人顿时都感兴趣的围了过来。昨天迟归实在是太酷了，瞬间让他们好感飙升到了顶点。苏青坐在不远处，没过来，可精神却全集中在了迟归这边。孔文就干脆多了。他直性子，没什么心机，讨厌一个人就可着劲儿的针对，佩服一个人也毫不保留自己的欣赏。此刻，孔文也凑在迟归身边，夸赞道：“你昨天真的太厉害了。”迟归看了他一眼，又看了看围了一圈的人，摸了摸，这不是常识吗？众人，这说的是人话。
。迟燕今天来的比较迟，一进教室就看到迟归被班里的同学众星捧月班围在中间，而苏青明显也很关注那边，她的眼神暗了暗，走上前笑着问道：“姐姐，你这么熟练，以前是不是学过呀？”迟归，嗯，迟燕顿时捂住嘴，惊讶道：“姐姐，你曾经念过医学院，那你现在这是之前没毕业吗？”迟归想休息下，随便来放松放松。他说的都是实话，可周围的同学们明显不这么想，大部分人都露出失望的神色，转身离开。和迟燕相处不错的，则直接冷笑出声：“这话说的可真好听，念过大学却没能毕业，不就是被退学了吗？一般能被学校退学，那可都是犯了大过，做了极不光彩事情的呀。”而且你都二十四岁了，还返回来跟妹妹一起念大三，啧啧，哎，我真羡慕有个好家庭的人啊，多差劲儿都能上好学校。呵，上好学校有什么用？没点真材实料，估计连业都毕不了。眼见着那些人往越来越难听的方向说，苏念念忍不住了，猛地站起来，怒视着他们：“你们够了呀！一群上解剖课都不敢上前的，有什么脸嘲讽别人？人家好歹比你们强。”他不开口还好，一开口，顿时引起了群嘲。你这话我就笑了。他不过是早就做过罢了，哪里比我们强？第一次的时候，说不定还不如我们呢。苏念念，就算咱们班学习好的学霸都不喜欢你，你也不能这么跪舔一个假学霸呀。同样都是苏家人，人家苏青要人品有人品，要能力有能力，怎么人跟人的差距就这么大呢？听到有人提到苏家，苏青的脸色瞬间冷了几分，冷冷看向苏念念，闭嘴，别给苏家丢人。苏念念气得快炸了，可她嘴巴是真的笨，认认真真讲道理还行，遇到这种挑着刺的嘲讽，再加上对苏青的忌惮，她顿时一句话都说不出来。可池姐被这么嘲讽，她好不甘心。就在苏念念憋得脸红脖子粗的时候，迟归开了口，坐好，上课。平静冷淡的四个。字却让在场的所有学生瞬间感觉宛如一座巨山压下，莫名有种面对班主任时候的压迫感。所有人都下意识头皮发麻，听话的乖乖坐回了座位。正好任课老师走了进来，开始上课。苏念念还是气不过，迟归看了他一眼：“你没必要跟无关紧要的人争论这些，浪费时间。”苏念念撅嘴：“我就是看不惯他们贬低你，明明你比他们优秀那么多。”一堆见了大老师尸体都害怕的脸色泛白，至今连急救都不会做的人，有什么资格贬低你？你就真一点都不生气？第四十五章。层次差太远了，迟归不生气。苏念念仔仔细细看了迟归的脸半晌，终于确定他是真的不生气，不在意，忍不住佩服道：“你心态真好。”迟归笑了笑，没说话。直到很久以后，苏念念终于知道了迟归的真实身份，忍不住泪流满面。怪不得人家不生气，层次差太远了。他们这些人，在迟姐眼里根本连菜鸡都算不上啊。不过这都是后话了。一节课过得很快，刚下课，苏念念就迫不及待地拎起背包，迟姐。快走快走！我已经拜托社长帮我调好设备了，去了就能唱。迟归收拾好东西，跟着苏念念去了音乐社。路上的时候，苏念念就忍不住说个不停：“迟姐，你说刘海会不会很喜欢我的曲子？觉得我简直是个天才，直接收我为徒啊！”哎妈，这曲子我之前断断续续写了半年，一直找不到感觉，结果听到刘海来南城，一天一夜就磨好了。这是不是说明我和刘海缘分到了？迟归，苏念念也不在乎迟归有没有回复，她觉得自己的兴奋和期待都快冲破身体，飘散在整个校园里了。两人走到音乐社门口，里面有人正在唱歌，婉转悠扬的歌声传了出来。哪怕是迟归这种完全没有一点艺术细胞的人，都觉得曲子旋律很好听，而歌词中满载的希望与爱，甚至让他都觉得心情好了一点。就是不知道为什么。他总感觉这首歌有里面的人唱出来，有那么一丝声色和别扭的违和感。迟归正想着，苏念念却脸色猛地大变，上前用力推开了门。门内，薛瑶唱完最后一句，笑着对社团其他人道：“怎么样？我和家教老师花了好几天磨合出来的这首歌，好听吗？”其他人纷纷竖起大拇指，太好听了。虽然技术方面还不是很熟练，但这首歌中充斥的灵气，足以弥补那些不足。刘海非常珍惜创作型歌手，你一定会得到刘海的赏识。薛瑶笑了笑。刚想说话，身后忽然传来苏念念愤怒到极致的质问：“薛瑶，你为什么要唱我的歌？”薛瑶眼底闪过一抹慌乱，却很快冷静下来。他冷笑着回头看向苏念念：“我听不懂你在说什么，你要不要脸？”苏念念气得浑身都在发抖。这明明是我做的曲子和歌词，我昨晚通宵终于修改好了。薛瑶打断苏念念的话：“苏念念，我知道你也想获得刘海老师的认可，但真不应该用这种卑劣的方法诋毁我。”他扬了扬头，带着几分嚣张：“其他事情我可以不跟你计较，但这曲子是我花了一个星期，每天只睡两小时，辛苦做出来的。你要再说这些无中生有的话。”别怪我不客气，苏念念被他这番颠倒黑白的话气得双眼通红。你平时的风格都是摇滚，这首歌却是轻快治愈风格的，你就偏偏在这几天转变了风格。第46章，只会怂恿朋友搞事。苏同学。
，你这句话就说的不对了。迟燕从门口走了进来，笑着道：“喜欢唱某个风格，不代表就不会唱其他风格，对不对？”社团的其他人听到迟燕的话，纷纷点头赞同。燕燕，你怎么来了？薛瑶惊喜道。迟燕眼神闪了闪，她本来是看迟归往这个方向走，所以想跟过来看看他做什么，没想到却让他收获了意外惊喜。这么想着，迟燕再次开口：“我听说你今天一天都在社团练习新歌，特意来看看有什么能帮忙的没？”一句话说的薛瑶感动无比。还是燕燕你好，不像。某些人明明跟你是亲姐妹，心却坏透了，只会怂恿朋友搞事，这跟迟姐没关系。苏念念愤怒的瞪大双眼，明明是你。迟燕笑着打断苏念念的话：“苏同学，你要非说薛瑶盗了你的歌的话，麻烦拿出证据。”对呀，念念，空口无凭的，我们也没法相信你。社团的人附和，苏念念一愣，头脑一片空白。证据？他哪有什么证据？这曲子他一直都是私下创作，本来想着彻底完成后再唱给大家听，到时候结合大家的意见。整体修改，所以根本没人听过他唱。见苏念念这样，迟燕笑了笑。苏同学，你想赢得比赛的心情，我们都很理解。可就算用这种方法，也抢不走别人辛苦创作的歌曲呀、啊。其他人纷纷附和。是啊，念念，你最近压力太大了，跟薛瑶好好道个歉吧。薛瑶摆手，别，我不稀罕他道歉，只求他以后别乱栽赃我就行了。苏念念听着众人的一言一语，狠狠咬唇。就在他不知所措时，耳边忽然传来迟归平静的声音：“你的手稿呢？”手稿，苏念念眼睛猛地一亮，我有手稿。苏念念大叫道，一把推开挡在前面的薛瑶，跑到自己的小柜子前。音乐社有私人储物柜，平时大家不方便带回家的东西都会存在这里。其他人也跟了过去。迟燕走在最后，看了薛瑶一眼，薛瑶笑着对他挑了挑眉，做了个看好戏的表情。迟燕放下心来。与此同时，苏念念抖着手，用钥匙打开柜子。很快，柜子里的东西呈现在众人面前，空的，小小的方格空间里，空空如也。什么都没有，其他人都脸色怪异的看着苏念念，虽然没说什么，可眼神已经表明了一切。怎么会？苏念念慌乱的伸手在柜子里摸着，这不可能！我今天早上去上课的时候，明明把手稿放在柜子里的。行了呀。苏念念，别再装了，浪费大家时间。薛瑶嗤笑着开口：“大家的时间很宝贵的。”说着，他从自己的背包里掏出一份厚厚的稿子，为了让你再也没法狡辩，我就把我的手稿给大家看看。薛瑶把手稿放在了旁边的桌子上，其他人都围了过来。大家都是玩音乐的，一眼就看明白了，那份手稿至少有上百张，上面勾勾画画全是修改的痕迹，每一处都很合理，完全能跟最终的成品对得上。苏念念也看到了那些手稿，双眼蓦地红了。第四十七章。这是我的手稿，他猛地抓起那些手稿，大叫道：“这就是我的手稿，是你盗了我的手稿！”又重新腾抄了一份，连错别字都跟我的一模一样。可他说完，没有一个人开口。那些平时和他处的还不错的同学，此刻全都带着怀疑的眼神看着他。苏念念，你要再这样强行碰瓷，就没意思了呀！薛瑶冷笑着开口：“念念。”谁都有犯错的时候，你道个歉就完了。有人劝苏念念，苏念念大喊：“我没有，你们看，我这里会这样修改，是因为他几乎将每一个修改的用意、想法都详细的解释了一遍。”周围的人听着，看向薛瑶的眼神也渐渐带了些怀疑。这么详细，也确实是原创者才有可能做到的。苏念念说完，恶狠狠瞪着薛瑶，他就不信薛瑶能连他的想法都抄了。薛瑶明显有些慌乱，磕磕绊绊的也说出了理由，可这套理由明显不如苏念念的合理，有些地方的解释很生。苏念念双眼大亮，刚想说话，迟燕忽然笑道：“修改的理由可以有很多，只要圆的好，怎么都能合理。可这手稿的笔记……”总做不了架吧？其他人听到这话，都赞同的点头。迟燕说的对，苏念念整个人都懵了。薛瑶看着苏念念的样子，假惺惺的开口道：“苏念念，你要是实在喜欢这首曲子，我可以和你在比赛上唱同一首歌的。那明明是他呕心沥血做出来的曲子。”薛瑶不仅抢了他的心血，还在这里跟他炫耀，可他却没有任何证据。苏念念再也受不了，猛地转身，头也不回的跑了出去。呵。他这是装不下去了吗？薛瑶嘲讽的开口。这迟归忽然转头，冷冷看向他，杏眸黑漆漆的，没有一点光。薛瑶猛地感觉浑身一凉，剩下的话就这么憋在了嘴里，不敢说出来。迟归的声音很平静，却透着彻骨的凉意。你们有句话说的对，别人的能力是用再卑鄙的手段都夺不走的。整个社团静悄悄的，包括迟燕在内，没一个人敢站出来反驳迟归。直到迟归离开很久，才有人大大喘了口气，有些莫名道：“刚才怎么回事啊？他们到底在怂什么？”
。迟燕狠狠咬唇，盯着迟归离开的方向，目光阴沉。他垂下眸子，轻声开口：“大家，对不起，姐姐她应该也是被苏念念骗了，才会觉得是大家欺负人。我替她跟大家道歉。”他一句话，顿时引得其他人对迟归心生厌恶。薛瑶直接道。则果然人品不好的人容易聚堆。迟归在信谷的指引下找到了苏念念，不远处有其他保镖看着苏念念。见迟归来了，对他打了个招呼，便隐去了身形。迟归走到苏念念面前，苏念念坐在台阶上，紧紧抱着双腿，脸埋在膝盖里，一声一声抽噎着，明显在克制自己的哭声。迟归也没说话。抽出两张纸，递给苏念念。苏念念没抬头，接过纸的时候，手指都是颤抖的。迟归坐到苏念念旁边，沉默的陪着他，一句话都没说。过了好半晌，苏念念带着哭腔的闷闷声音，才从膝盖里传来：“迟姐，你有没有觉得我很蠢？”迟归，嗯。苏念念吸了吸鼻子，明明是那么重要的手稿，我却毫无防备的放在人来人往的音乐社里，才会给了薛瑶可趁之机。迟归的声音很平静，我只觉得你一定很信任社团里的那些朋友。第四十八章是刘海哟，苏念念怔住了，她满脸都是泪水，一双眼通红，愣愣看着迟归。迟归歪了歪头，我说错了吗？苏念念狠狠摇了摇头，猛地扑过去，用力抱住迟归。迟姐，你真是太温暖了，能遇到你真是太好了。五、哦、迟归嫌弃的将他推开，说归说，别把鼻涕眼泪蹭我身上。苏念念忽然觉得感动有点卡壳，怎么回事？迟归看着他惨不忍睹的脸，又递过去一张纸巾。苏念念接过，擦完脸上的泪水，捏着湿透的纸巾，失落的垂下眸子。薛婉，他从大意时就一直和我竞争，却总是比不过我。我没想到他为了赢，竟然连这么卑鄙的事情都做得出来。迟归静静听着，没说话，一只手掏出手机打字。苏念念吸了吸鼻子，强忍了几秒，还是没忍住，哭了出来。迟姐，一切都完了。我就是个傻子。迟归缓缓抬眸，没有，还来得及。苏念念看了迟归一眼，露出一抹比哭还难看的笑容。距离比赛只有三天了，我怎么都不可能在三天里重新写出跟那首歌旗鼓相当的歌曲的。迟归，如果加上刘海呢？苏念念苦笑，如果能得到刘海的指点，那肯定没问题呀、啊。可问题是。刘海那样的大师，怎么可能愿意浪费时间指点我？迟归，没事，我问过了，他很愿意。苏念念，然后他就见迟归低头，在微信上点了几下，我在微信上给你推送他了，你加一下。苏念念看着迟归认真的神情，虽然觉得不太可能，可一颗心还是忍不住飞快跳动起来。其实他一直都觉得迟姐挺神秘的，不说其他，就他身上那股气质，就不是一般环境能培养出来的。所以，虽然他可能真的想多了，但说不定，万一若是。迟姐真的认识刘海呢？苏念念激动又期待地掏出手机，点开迟归推送的名片，然后就看到一个非常可爱的皮卡丘头像，微信名还特意卖了个萌，叫是刘海哟。苏念念果然是他想多了，激动的心一下就淡定了。刘海曾经参加综艺时，在镜头前露出过微信，是非常具有文艺气息的一架钢琴，名字也是非常职业的。刘海两个字，迟归推送过来的这个人，明显对刘海不了解，才会模仿的这么不走心。苏念念心里无奈的叹了口气，迟姐毕竟不是什么领域。都了解的，应该是为了安慰他，才故意找人假扮刘海，有这份心，他就很开心了。苏念念没戳破这个谎言，申请加了对方，对方就像守在手机前，秒同意，完了还主动发来消息：“你是迟归的朋友吗？你好，你好，我是刘海，有什么音乐方面的问题，随时跟我说哈。”这语气哪有一点大师的样子？苏念念更加坚定了这人是假扮的想法，她忍不住又想哭。迟姐还没哭出声，就听迟归平静道：“你有两个选择。”第四十九章。你是不是以为我好说话？苏念念，迟归，继续在这浪费时间哭，让其他人看笑话，然后一事无成，或者立刻回去再写一个曲子，用实力教薛瑶做人。苏念念下意识嗫诺，不行，我。迟归看向他，一双杏眸染了墨斑，平静却又带着让人无法忽视的力量。还有比你现在更差的结果吗？苏念念一语点醒梦中人。是啊，他已经身处谷底了，还有什么好顾虑的？迟姐，谢谢你，我这就回去重新找灵感。苏念念又用力抱了迟归一下，转身飞快跑走。信谷看着苏念念离开的背影，犹豫了下，还是开口：迟姐，薛瑶那边不用管。迟归淡淡道：怎么教训薛瑶？是苏念念要做的事情，他只需要帮苏念念重新站起来。当天晚上，迟燕回家，趁着全家吃饭的时候，不经意的开口说起来：“姐姐，她不是高中都没毕业，她上过大学的。她上过大学。”赵月秀疑惑：“她上的哪个大学？你怎么知道的？”
。迟燕将班里的事情说了一遍，乖巧道：“虽然姐姐不知道因为什么被退学了，但她专业基本功很扎实，退学还能有什么好？”赵玉秀打断迟燕的话，拿着手机站起来。我去问问他怎么回事，万一是因为什么特别不好的事情被退学，到时候再被爆出来，连累了燕燕和明坤怎么办？迟归回到家，机器人小乖从卧室走出来，来到他面前，优雅的行了个绅士礼。机械音奶声奶气的，欢迎回家，我可爱又漂亮的仙女姐姐。迟归，小家伙的彩虹屁词库又自动升级了，他让小乖自己活动，然后去厨房做晚餐。正坐着，手机响了，迟归看了眼，号码已经被内置系统自动识别，显示为迟家打来的。迟归想了想，接听赵玉秀责备的声音立刻传了出来：“迟归，你被大学退学？哪家大学退的？因为什么？你姥姥到底怎么教你的？怎么就把你教成这样的人？”听到这句，迟归的眼神瞬间冷了下来。他关了火，转身，淡淡靠在灶台上。老旧小区，楼下的路灯都坏了，窗外黑漆漆一片。迟归姓谋，淡淡望着窗外，眼底像是染了窗外黑暗。细长的手指在灶台上轻轻磕了两下，清淡的嗓音敛着几分力：“你觉得我是怎样的人？你，你……”赵月秀怔住了。迟归的声音明明还是平静清冷的，为什么他就莫名觉得很有压力？迟归淡淡道：“赵月秀，我对你客气，你是不是就以为我好说话？”听到他直呼自己的名字，赵月秀心里莫名一咯噔。可还不等他回过味来，就听迟归又道：“我最后说一次，别来打扰我，我不跟你们计较，是因为答应了别人要修身养性，做个好人。”说完，迟归直接挂了电话。他根本没想等赵月秀反应，只是单纯的通知他一声。赵月秀举着电话，好半晌说不出话来。迟燕见赵月秀打的电话，神色变得很不对劲儿，凑上前小心问道：“妈，怎么了？”池长进和池明坤也放下碗，向他看来，赵月秀皱了皱眉，没说话，心里却总觉得刚才的迟归好像有股凛凛不可侵犯的威势。第五十章。你个假粉，这个念头起来，他就在心里嗤笑一声。不过嗜血不入流的小混混们玩的警告那套罢了，估计是他最近太累了，才会有那种可笑的错觉。苏家，苏念念照顾妈妈睡下，便回到卧室，坐在书桌旁，拿起一个全新的本子，戴上耳机，打开刘海的歌曲，闭上眼寻找灵感。这一坐就是一晚上。当第二天清晨的阳光透过窗户照进来，苏念念才有些恍惚的从书桌上抬起头，她活动了下肩膀，看向桌上的本子，一晚上已经被他写写画画。用掉了半本，而新的曲子也大致成型。苏念念将曲谱整理好，拿手机看时间的时候，看到微信有消息提示，是那个贾刘海昨晚发来的。有没有什么需要我帮忙的？苏念念昨晚沉浸在写曲子中，没注意到消息，现在看到这一条，她心里不由感觉一暖。虽然人是假的，可这热情却是真真切切的。她将桌上的曲子拍了照，发给对方，倒不是真想得到什么指点。而是不想辜负对方和池姐的这份心意。发完之后，他就没再管，起身去洗漱做早餐。等他伺候着妈妈吃完饭，准备去上学时，才看到贾刘海给他回了消息，是对那段乐谱初稿的点评。苏念念原本没当回事，可看着看着，他的神情却不禁严肃起来。对方每一个意见，竟然都很精准，有些修改意见，甚至可以让整个乐曲都得到升华。去了学校，苏念念迫不及待找到迟归，惊喜道：“池姐，你昨天推荐给我的那个人，虽然不是刘海，可提的意见都。”好有用，是专业的音乐人吗？迟归缓缓从手机上抬起头，有点不解。嗯，他就是刘海。苏念念哈哈笑了两声。迟姐，我已经不伤心了，你不用这样安慰我。而且我根本不在意他是不是刘海，就凭他的那些专业意见，他在我心里的地位已经仅次于刘海了。迟归，你为什么觉得他不是刘海？苏念念以为他在问自己怎么察觉出来的，略带得意的扬了扬头。我可是刘海最忠实的粉丝啊。怎么可能连这么明显的区别都看不出来？迟归，他沉默着，看了眼微信上刚收到的消息，是刘海哟。迟归，迟归，你昨天给我介绍的是哪位音乐天才？他今天早上发给我的那段曲子，简直棒呆了。虽然可以看出专业技巧还不成熟，一些细节的地方也很生硬，可曲子中的灵气却无人可以代替。这样的天才，只要多加打磨，一定可以成为跟我比肩的大师。是刘海哟。对了对了，他是不是很崇拜我？你说我要是对他提出邀请，让他做我的入门弟子？他会同意吗？迟归，你个假粉！苏念念满心兴奋，也没在意迟归没回答，开始根据刘海的建议，废寝忘食的修改曲子。迟归也没打扰他。放学后，迟归想着冰箱里的菜今天就快要吃完了，干脆让信谷将车子停在超市外，进超市买了点。他晚上吃的清淡，大多以蔬菜为主。拎着菜回家的时候，正好遇到也是刚从外面回来的傅斯。第51章。
，才华是不可能被偷走的。他穿着一身米色休闲装，越发显得皮肤冷白，一只手随意插在裤兜里，金丝边框眼镜下，一双凤眸微微上挑着，慵懒肆意，只是随意的站在那里，就宛如画报一般精致好看。秦胜则跟在傅斯身后，好像正在汇报着什么。看到迟归的瞬间，傅斯挑了挑眉，轻笑着打声招呼：“迟同学，晚上好。”他一笑，眸底就仿佛水墨晕开一般，潋滟流转，令人惊艳的好看。秦胜也跟着打声招呼：“迟归，晚上好。”他掏出钥匙开门，傅斯注意到他手上拎着的超市袋子，有些意外：“你还会做饭？”迟归，嗯。简单会一点。等迟归进了屋，秦胜才有些感慨道：“傅爷，迟小姐好像买的都是些便宜蔬菜呀。她身上的衣服虽然搭配的很好看，很得体，可也有些旧了。她在迟家压根不受待见，估计手头挺拮据的。”傅斯没说话，他想起之前几次吃早餐，迟归也只点了最便宜的豆腐脑，连个鸡蛋都不舍得要。傅斯的眸底深了深，迟归并不知道屋外的两人误解了什么。他吃完晚餐，把餐盘放进洗碗池里。机器人管家小乖已经给自己的机械臂上套好了自动洗碗用的。刷子边刷碗边放起了歌，甚至他小巧的机械身子还跟着歌曲在摇摆。迟归，这是在模仿人类哼歌吗？看着有点滑稽，还有点可爱。就在这时，放在客厅的手机响了起来。迟归接起来，就听对面传来一道慈祥的声音：“小池，最近休息的怎么样？”迟归笑了：“周爷爷晚上好，我最近有按您的要求乖乖休养，手已经基本不疼了。”周围，国内最好的手部外科院士和迟归同属国家医学研究所高级别专家组，跟林伯通一样，一直把迟归当自己孙女疼爱。此刻听到迟归这么说，他也笑了。那就好，下周我要去南城出差，到时候你来医院，我帮你的手做个复查。好的，迟归笑着答应。第二天，距离刘海所在的综艺《闪耀巨星》录制只剩一天，苏念念更加紧张，而她的曲子也在刘海的帮助下。接近完成，一节课上完，薛瑶得意地走到苏念念桌子前，笑着道：“哎呀，你还在努力呢。不过明天就是节目海选了，来不及了吧？”苏念念没理他。薛瑶冷冷笑了一声，忽然弯腰，压低声道：“苏念念，等明天比赛的时候，被自己做的曲子打败，那心情一定很美妙吧？”你可真要感谢我，要不是我，你还没办法拥有这样新奇的体验呢。他仗着苏念念拿不出证据，有恃无恐。说完之后，薛瑶就好整以暇的盯着苏念念的脸，想要看到他愤怒或者伤心的表情。可出乎他意料的，苏念念只是冷静的抬头，淡淡道：“你说的对，我真要感谢你。”薛瑶一愣，就听苏念念继续道：“要不是你偷了我的曲子，我也没法认识那样优秀的人，更无法写出这样惊艳的曲子。”什么？薛瑶皱眉，苏念念站起身，小心地将桌上的曲谱装进书包里。她比薛瑶高一个头，此刻站起来，看着薛瑶的目光就变成了俯视。薛瑶，这世上唯有才华是不可能被偷走的。第52章，没必要。薛瑶本能地后退一步，等意识到自己做了什么，又站直身体，冷笑道：“苏念念，你也就现在嘴硬些了。”苏念念瞥了他一眼，没说什么，而是转头对迟归道：“迟姐，回家了。”迟归这才放下手机，缓缓站起来。嗯。他也没说什么，没做什么。可薛瑶莫名就觉得压力巨大，情不自禁让开了一条路。再次意识到自己做了什么的薛瑶，他看着苏念念和迟归离开的背影，眉头慢慢皱了起来。难道苏念念真的做出了更好的曲子？这个念头刚起，薛瑶立刻打消。不可能，这么短的时间，就算苏念念能力再强，也不可能做到。他这样说，不过是在虚张声势罢了。瑶瑶，怎么回事？迟燕一直注意着这边的情形，见薛瑶好像吃了亏，走过来关心道：“薛瑶，摇摇头，将事情简单说了一下，眼底闪过一抹阴狠。我倒要看看，等明天海选，他最近养的刘海夸我的时候，苏念念还能不能这么镇定？”迟燕眸光闪了闪，轻声开口：“瑶瑶，我刚才看到他那本子上，好像真的全是曲谱，他好像没有撒谎。”薛瑶对迟燕几乎盲目信任，立刻慌了：“那……”那怎么办？迟燕看了他一眼，有些疑惑的开口：“我对你们音乐也不太懂，要是没了曲谱，曲子还能如常演奏吗？”薛瑶双眼顿时一亮：“我知道该怎么做了。”迟燕笑了笑，垂着头，从手机里调出联系人：“我这里认识些朋友，或许能帮到你。”苏念念跟着迟归走出校门，告了别，照例去坐公交车。迟归正准备上信谷开来的出租车，眸光忽然一凝，细长的手指慢慢将车门关上，叫了声：“苏念念，迟姐。”苏念念不解的回头，迟归没说，整了整衣领，慢悠悠走到苏念念身边：“我送你上公交车。”苏念念有些懵。
，但更多的是惊喜。池姐，你太好了！池龟没说话，带着苏念念往前走时，眼角余光瞥到不远处几个头发染成五颜六色的杂毛，果然跟了上来。信谷也从车里下来，暗暗跟在两个女孩身后。学校比较偏僻，天又快黑了，站牌上没几个人，一眼看到那几个明显不是好人的杂毛往过走，都远远躲了开。苏念念这时候才注意到不对劲儿，顿时紧张起来。池姐，我怎么觉得他们在跟着咱们啊？池龟，嗯，苏念念的腿一下就有些软。他只是个普通大学生，这种情况还是第一次遇到啊。那那池姐，咱们苏念念无错的问，先返回学校。池龟，没必要。两人走进公交车站牌，那几个杂毛也跟了进来，流里流气的在两人身边围成一个圈。苏念念吓得都快哭了。街道对面，池燕和苏青、孔文正好路过，清清楚楚看到了这一幕。孔文皱起眉，对面那不是池龟和苏念念吗？他俩怎么被不良少年围着？第五十三章。愣着干什么？叫姐呀！他转头看向苏青、苏少，要去救他们吗？苏青拿着书，满身清冷，看着对面的情况，皱了皱眉，开口：“让王叔。”他的话还没说出来，池燕忽然轻声开口：“昨天我听说苏念念污蔑和他同一个音乐社的薛瑶，倒唱他曲子，两人闹得很不愉快。池龟也帮着苏念念说话，是不是薛瑶气不过，所以找人？”听到池燕的话，苏青的脸色瞬间冷了下来，他头也不回地往前走去。他们自作孽，不用管，走吧。可孔文还是有点不放心，往池龟那边看了一眼。虽然他也不喜欢他们，可毕竟是两个女生在自己面前遇险，这么放着不管，总觉得心里过不去。孔文教授是不是给你布置了补习作业？池燕柔声开口：“明天还交不了，就要被扣学分了吧？”哦，对，被苏念念这么一提醒，孔文顿时拍了拍脑袋，也顾不上管苏念念和池龟的事情了。走走走，咱们快回家。苏家和池家的车就停在不远处，由司机接送。池燕带着温柔的笑意，目送苏青和孔文离开，才转身上车。司机也看到了不远处的情况，有些迟疑道：“池小姐，前边，李叔，快回家吧，妈妈应该等急了吧。”池燕笑着打断司机的话。司机顿了顿看，没再说什么，发动车子，驶离了学校。公交车站牌里，苏念念紧紧抓着池龟的胳膊，指尖都用力到泛了白。池姐。待会儿你先跑吧，逃出去后帮我报警。他哆哆嗦嗦地说着，话说出来，连自己都觉得够呛。就凭他这小身板，人家一招就撂倒了，哪还能掩护池姐逃走？苏念念不由得看了池龟一眼，却见他杏眸漆黑，一张精致漂亮的脸上安安静静的，没什么表情，仿佛压根没搞懂眼前的情况到底有多危险。苏念念有些急，他还想说什么，却见领头的那黄毛忽然掏出一把小刀，冲着两人狞笑起来。苏念念魂都快被吓飞了，可下一秒，那黄毛的表情忽然变得有。有些古怪，黄毛拿着刀，仔仔细细打量了池龟半晌，像是认出了什么，哎了一声，手忙脚乱的把刀收了起来，脸上的狞笑也在瞬间变成了讨好的笑。哎呀，您怎么在这呢？他是您朋友，满心惶恐的苏念念，他有些茫然的看向池龟，变故发生太快，脑子还有点转不过来。池姐，你认识他们？池龟不认识。那黄毛连忙开口：“嗨，我们这种小喽喽，哪值得您记住？上次您辛苦用脚给了我们深刻的教训，我们至今感激呢。”说完，黄毛对着身后一众杂毛怒喝：“都愣着干什么？叫姐呀！”一众杂毛有点傻眼，刚想弯腰，迟归抬手阻止，杏眸漆黑，平静冷漠。谁让你们来的？黄毛完全不敢隐瞒，老老实实交代，是南城医学院那个叫薛瑶的，说让我们来抢一个叫苏念念的人的包。哎，我们是真不知道苏念念是您朋友，不然就算刀架脖子上，我们也绝对不会来的。话里话外，那叫一个小心谨慎，生怕一个字没说对就被教做人。第五十四章。听到了吗？苏念念站在池龟旁边，满脸懵逼，连愤怒都忘了。池龟点点头，行，你们可以走了。那黄毛立刻迫不及待地转身往外走，临走还不忘狗腿一句：“以后您和您朋友有需要我的地方，尽管提哈，就当给您赔礼道歉了。”池龟没说话。苏念念转头就看到池龟仍然一副安静淡漠的样子，好看的杏眸黑漆漆的，不透半点光。之前苏念念还觉得是池龟没搞懂眼前情况，现在再看，这分明是大佬气场啊！苏念念双眼放光的看着池龟，刚想吹一波彩虹屁，却听他淡淡道：“听到了吗？”苏念念一愣：“什么？”池龟转眸看向他：“薛瑶找人来抢你的曲谱。”被池龟这么一提醒，苏念念才猛地想起这一茬，他简直出离愤怒。他也太贱了吧！池姐，你等着，我一定要在明天的海选比赛上狠狠打败他。池龟笑了下：“加油！”学校门口拐角不远处，薛瑶躲在墙后，得意的看着公交站牌前的一幕。等现在的曲谱都没有了，他倒要看看苏念念还拿什么跟他横。可这念头还没想完，就看到黄毛的行为忽然变得。诡异，紧接着
。就见黄毛客客气气和迟归说了两句话，便转身向他走来。薛瑶，等黄毛几人走过来，他立刻皱着眉怒斥：“你们搞什么？亏我还觉得你们是燕燕好朋友，才把这个活交给你们。你们到底还想不想赚钱了？赚钱！”黄毛冷笑一声，拿出刀，直接抵在他胸口：“妹子，你差点害死我们！今天不给点精神损失费，别想离开！”薛瑶瞬间就被吓尿了。一天过得很快，闪耀巨星的海选流程是从上午九点到十一点半，中午休息两个半小时，下午两点到十八点，八点开始抽签决定参赛者们的表演顺序。苏念念抽到了最后一名，而好巧不巧，薛瑶就在他前面。苏念念拿着节目组发的名牌走出来，对等在外面的迟归叹气道：“迟姐。”抽完了，我运气不太好，抽到了最后一名。这种比赛，第一名和最后一名都很吃亏，特别是最后一名。导师们听了前面那么多选手的歌曲，很容易变得麻木，不是特别惊艳的曲子，很难再打动他们。偏偏薛瑶还在他前一位，苏念念心情更加沉重了。迟归正低着头看手机，是刘海呀，早早就发来了微信：“迟姐，迟姐，我今天录制节目，你要来看吗？中午我请你吃饭啊。”迟归纤细的手指打字，随意回了句：“看情况。”他穿着简单的白 T 恤牛仔裤，柔顺的黑发在脑后扎了个马尾，露出白皙精致的小脸，眼型好看的杏眸微微垂着，长长的睫毛在眼底晕染出一片阴影。路过的人，无论是不是参赛者，都忍不住被他吸引，多看一眼。信谷带着几个保镖守在暗处，这种人多的场所，特别是迟归环这么惹眼，他们神经更加警惕。迟归听到苏念念的声音，收起手机，淡淡抬眸看过去，他那双杏眸又黑。又亮，跟藏了万顷星辰似的，只是不经意的一瞥，就让苏念念忍不住捂住了心脏。池姐这也太好看了吧！池龟看着举止忽然诡异的苏念念，哈哈，接触到池龟不解的眼神，苏念念有些不好意思的挠了挠头，拿着名牌走过来，又把刚才的话说了一遍。池龟点点头，刚想说话，旁边忽然传来薛瑶挑衅的声音：“苏念念，这可真巧，你和我挨着，相信对比之下，刘海更能听出我歌曲的好来了。”第五十五章。他就是那位小天才。苏念念脸色一冷，迟归没什么表情的收起手机，看向薛瑶。薛瑶看到他，就想起昨天被黄毛拿刀逼着交出身上所有值钱物品的屈辱阴影，脸色微微一变，飞快转身离开了。苏念念有点迷惑，他怎么了？迟归自然的收回眸子，可能内急吧。哦，苏念念也没纠结，坐到一边，拿着耳机小声练习歌曲。排好顺序后，比赛很快开始。参与海选的人里，不仅有纯凑热闹的爱好者，还有音乐学院里想借此机会正式入圈的新人学生。这些学生虽然比起专业音乐人还有欠缺，可吊打一众爱好者完全不是问题。很快可以获得刘海亲自指点的前三名，就只剩下一个名额。前两名都是专业音乐学院出来的天才优等生，早就被音乐公司牵走了。来这里本就走个流程，其他参赛者都表演完了，就只。只剩下苏念念和薛瑶两个人。薛瑶自信上台，跟导师们打完招呼后，便开始演唱，唱的就是从苏念念那里盗走的歌曲。苏念念坐在台下，双手死死抓着扶手，直到现在，他听到这首歌，心还是会滴血。三分钟的歌曲，并没有多久，薛瑶唱完后，场中立刻响起剧烈的掌声，就连导师们都对薛瑶做出高达八零的评分。苏念念狠狠咬着唇，脸色有些发白，然后。他就听到评委们问坐在中间的男人：“刘海老师，您觉得怎么样？”听到这句，苏念念身子瞬间坐直，眼睛瞪得大大的，一瞬不瞬地盯着台上的刘海。刘海的外貌非常大气，带点欧亚混血的立体感，穿着一件高领内衫，外面搭着小外套。整个人时髦又锐气，一如既往的让苏念念想尖叫着扑上去。可现在他更关心刘海会对这首歌做出什么样的评价。刘海双眸发亮的注视着薛瑶，毫不保留的夸赞道：“嗯，非常不错，无论是作曲还是填词，都充满了灵性。只要好好打磨，将来前途一定不可估量。重点是，跟迟归介绍给他的那位小天才，曲风简直一模一样啊！难道他就是小天才？”刘海在心里默默想着，自己刚才夸的是不是有点肤浅了？迟归会不会不满？要不要再加两句？其他人不知道刘海的想法，但听他这么直白的夸一个人，纷纷向薛瑶投去羡慕、嫉妒、恨的目光，就连导师们都有些惊讶，额外高看了薛瑶几眼。站在台中央的薛瑶则高高扬起头，脸上尽量做出谦逊的表情，可唇角得意得笑，却怎么都止不住。要知道，刘海虽然年纪不大，可他在音乐领域的成就与辉煌，用泰山北斗来形容都丝毫不为过。多少人拿着曲谱上门求他点评，都难以获得他一句评价，能被他这么直白的称赞一句，简直是莫大的荣耀。苏念念脸色瞬间惨白。他有些摇摇欲坠地坐在椅子上，哪怕薛瑶以跨越式的高分拿到了准第三名，对他的打击都没刘海这几句话来得大。就在这时，薛瑶也从台上走了下来，他看到整个人都灰暗下来的苏念念，勾了勾唇角，假惺惺道：“念念。”
看来这第三名是我的了。你别担心，我一定会在接下来的七天里细细品味和刘海老师朝夕相处的感觉，然后回来跟你好好分享下。